হ্যাঁ নাজমুল ভাই খুবই চমৎকার বলেছেন এখানে আমি একটু যুক্ত করতে চাই যে মুক্ত চিন্তা হ্যাঁ মুক্ত চিন্তার ভিতরে যে কোনো মত মতদর্শকে ঘৃণা করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এই দুইটা মোটেও কন্ট্রাডিক্টরি না পরস্পর বিরোধী না যেমন মুক্ত চিন্তক মানুষ নাৎসিবাদকে ঘৃণা করতে পারে বর্ণবাদকে ঘৃণা করতে পারে যেমন কেউ যদি বর্ণবাদী হয় তার যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনাকে তার মতাদর্শকে যে কোনো মুক্ত চিন্তার মানুষ ঘৃণা করতে পারে এই যে বর্তমান সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাদা চামড়ার মানুষেরা কালো চামড়ার মানুষের উপরে যে অত্যাচার চালাচ্ছে এটাকে আমরা মুক্ত চিন্তার মানুষেরা সম্পূর্ণ ভাবে ঘৃণা করি আমরা হচ্ছি বর্ণবাদ বিদ্বেষী মানুষ আমরা বর্ণবাদ বিদ্বেষী মানুষ যে সমস্ত মতাদর্শ পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলে আমরা মনে করি সেই জন্য সেই সমস্ত জিনিসকে আমরা মুক্ত সব মুক্ত চিন্তা চিন্তার মানুষের কথা আমি বলতে পারবো না তবে আমি আমার পরিচিত যাদের মধ্যে যাদেরকে চিনি তারা সম্পূর্ণ ভাবে এই জিনিসগুলার বিদ্বেষী ঘৃণা করি আমরা মন প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করি যেমন ঘৃণা করি ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদকে আমরা মন প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করি কারণ ভারতের ভারতের হিন্দুদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ্যবাদ আছে সেটা মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে এটা হচ্ছে মানুষের অধিকারের বিরুদ্ধে এই কারণে আমরা এগুলাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিদ্বেষ পোষণ করি সম্পূর্ণ ভাবে ঘৃণা করি নাৎসিবাদকে আমরা ঘৃণা করি কিছু কিছু নাস্তিক আছে কিছু কিছু মুক্ত চিন্তার মানুষ আছে যারা কমিউনিজমকে ঘৃণা করে আবার কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কমিউনিজমকে ভালোবাসে এরকমও আছে কিন্তু যারা ঘৃণা করে তাদের তারাও নাস্তিক তারাও মুক্ত চিন্তার মানুষ হতে পারে আবার যারা ভালোবাসে তারাও মুক্ত চিন্তার মানুষ হতে পারে এটার এমন কোন আইন নাই যে ঘৃণা করলেই মুক্ত চিন্তা খাওয়া যাবে না এরকম কোন আইন নাই নাজবুল ভাই আমি কি ঠিক বলেছি আচ্ছা আমি যে আলোচনাটা করতে চেয়েছিলাম যে আলোচনাটা আসলে করতে পারলাম না সেটা হচ্ছে আবার একটু আমি কথা বলছি তার উদাহরণ হিসেবে আমি দেখিয়েছি যে একজন মত চিন্তার মানুষ হিন্দুদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ্যবাদ সেটার বিদ্বেষী হতে পারে নাৎসিবাদ বিদ্বেষী হতে পারে বর্ণবাদ বিদ্বেষী হতে পারে লৈঙ্গিক বৈষম্য আপনাকে বলতে চাচ্ছেন ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে আপনি ফ্রি থিঙ্কার হইতে পারবেন এটাকে আপনার আপনার বলা এটা কি আমি জানতে চাই কিছু না ইসলামকে আমি একটা অত্যন্ত হ্যাঁ তাহলে আমি মনে করব আপনাকে আরো পড়াশোনা করতে হবে ভাই আমাকে বিশ্বাস করতে দেন না তো ভাই এবং সবচেয়ে বড় কথা কি আমরা যে পড়াশোনা করছি না এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আপনি কথা বারবার করে বলে যাচ্ছেন ভাই আমাকে টিচার ছিল ভাই আমাকে কথাটা শেষ করতে দেন ভায়োলেট করতেছেন আপনি নিজের কোটেশন এটা আপনার প্ল্যাটফর্মে এসছেন আপনি ওনাকে বলতে দিন একটু কি বলছেন শুনতে দিন কি বলতে চাইছেন উনি কি বলতে চাইছেন আমি যেমন বললাম তিরিশ বছর ধরে একটা খোঁজ করতে চাই সেটা তিন ঘন্টার সলিউশন তানভীর আহমদ শহীদ দিতে চাইছি তাও উনি নিতে চাইছেন না কেন সেটা ওনাকে বলতে দিন আপনি প্লিজ বলতে দিন আমাকে যদি মানে কথার মাঝখানে মাঝখানে যদি অনবরত কথা বলা হয় তাহলে তো আসলে হাউকো হবে একটা কেউ কারো কারো কথা শোনা যাবে না আপনারা মাঝখানে প্লিজ ইন্টারফেয়ার করবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ অন্য কোন প্রশ্ন ঢুকাবেন এর মধ্যে আমি একটু আলোচনা করতেছি ওনার সাথে আলোচনার একটু আগে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল পরে শেষ সেটা সম্ভব হয়নি তো একটু কথা বলতে যাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আসিফ ভাই এখন আপনি বলেন 
হ্যাঁ ভাই আমার কথাটা কি একটু ভুল ভাবে এখানে বলা হয়েছে আমি একটুখানি শুনেছিলাম পুরোটা অবশ্য শুনে নেই আপনারা মাঝখানে কি কি বলেছেন পুরোটুক শুনে নেই একটুখানি শুনেছিলাম এই নবাব ভাই বোধ হয় বলছিলেন যে তানভীর নামক যিনি আছেন তানভীর সাহেব ওনার তিন ঘন্টা লাইভে আমি কেন যাব না নবাব ভাইকে আমি সেটার উত্তর দিচ্ছি যে আমার ইনবক্সে ভাই প্রতিদিন এরকম আট দশটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জের ইয়া আসে মেসেজ আসে যে অমুক এলাকার অমুক উপজেলার অমুক ভেড়ামারা মাদ্রাসার ছাত্র তমুক পটুয়াখালীর অমুক অমুক শিক্ষক এইখানে এখানে এখান থেকে অনেক জায়গা থেকে মেসেজ আসে যে আমি আপনাকে বিতর্কে মানে চ্যালেঞ্জ দিলাম একের ফাটায় দিব দাঁত ভাঙা জবাব দিব নাস্তিকের মুখ থোতা ভাঙা দিব নাস্তিকদের এটা করে দিব সেটা করে দিব বিতর্কে আয় বাপের বাটা হইলে বিতর্কে আয় বুকে সাহস থাকলে বিতর্কে আয় মায়ের দুধ খাইলে বিতর্কে আয় এই সমস্ত ভাই প্রতিদিন আমি অসংখ্য মেসেজ পাই এখন প্রত্যেককে যদি আমার আমার যদি প্রত্যেকের সাথে কথা বলতে হয় তাহলে আমার দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কাটতে হবে বিতর্ক করে ঠিক আছে এত ভাই আমার সময় নেই এবং আমি শুধুমাত্র তাদের সাথে কথা বলি যাদেরকে আমি আলোচনার মতো উপযুক্ত মনে করি আমার এটা পয়েন্ট ঠিক আছে আমি যাকে উপযুক্ত মনে করব এটা বিষয় এই বিষয়ে আপনারা একমত নাও হতে পারেন আপনাদের কাছে কোন একজন ব্যক্তি অনেক উপযুক্ত মনে হতে পারে সেটা আপনাদের ব্যাপার ভাই কিন্তু আমার কাছে অনেককেই আমি উপযুক্ত মনে করি না কথা বলার মতো উপযুক্ত মনে করি না তবে তাদের শেষ করি একটু শেষ করি তাদের কেউ যে আমি রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছি তা কিন্তু না যাদেরকে আমি উপযুক্ত বলে মনে করি না তাদের দরজাটা আমি খুলে রেখেছি যে তারা আমাদের লাইভে এসে আমাদের যে কোনো একটা লাইভে এসে কথা বলতে পারে এবং তাদেরকে তারা যদি একদিন না হয় দুই দিন না হয় তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন যদি ভদ্রভাবে আলাপ আলোচনা করে তাহলে আমি আলোচনা করতে সমস্যা নেই কথা বলতে সমস্যা নেই কিন্তু এইভাবে যে মানে আগে থেকে ডিসাইড করে অমুকের সাথে তিন ঘন্টা এই তিন ঘন্টার ভিতরে আমি উঠতে পারবো না এরকম ভাই রেগুলার আমি মানে আট দশটা করে মেসেজ পাই এগুলা এত সময় নাই ভাই এত ইচ্ছাও নেই সময় তো নাই ইচ্ছাও নাই মানে এই ধরনের মানে অনেক লোক আছে পৃথিবীতে অনেক মানে আমি কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না কিন্তু বহু টাইপের লোকজন আছে ভাই কোথাকার কোন মানে ভেড়ামারা উপজেলার কে সে এসে আমাকে বিতর্কে চ্যালেঞ্জ জানাবে আমার কি ভাই মানে 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 খায়া দেয় কাজ নেই নাকি যে আমার লুঙ্গি কাছা দিয়ে তার সাথে বিতর্কে নামতে হবে হ্যাঁ আমি বিতর্ক করবো অবশ্যই যদি ধরেন মুশফিক মিনার ভাই ভাইয়ের মতো লোক হয় উনি যথেষ্ট মানে পড়ালেখা করেছেন এই বিষয়ে উনি সঠিক জিনিসটা জানেন এই যে আমি আজকে যেই রেফারেন্সটা দেওয়ার জন্য এখানে আসলাম ভিউস অ্যাবাউট হোমোসেকচুয়ালিটি এবং অ্যাথিস্ট এই এই রেফারেন্সটা এই যে তানভীর সাহেবই দিচ্ছিলেন এবং এরশাদ সাহেব দিচ্ছিলেন যে নাস্তিকদের মধ্যে নাকি চুরানব্বই পার্সেন্ট সমকামী চুরানব্বই পার্সেন্ট সমকামী বারবার বারবার ওনারা বলছিলেন ওই ভিডিওটা তে আমি আমি দেখলাম আবার একটুখানি দেখলাম যে হ্যাঁ ওনার দ্বারা দুইজনই বলছিলেন যে নাস্তিকদের আপনি প্রমাণ করেছেন এটা মিথ্যা আপনি প্রমাণ করেছেন দেখেন নবাব ভাই নবাব ভাই যারা হচ্ছে গিয়ে এই ধরনের রেফারেন্স দেন পারবো যে ব্যক্তি ভিউস অ্যাবাউট হোমোসেকচুয়ালিটি এবং এই কথাটার অর্থ বলতে পারে না অর্থ বোঝে না তারা মনে করে যে দর্শকের কাছে প্রশ্নটা ছুড়ে দিচ্ছি সেটা হলো 
একজন মানুষ নিজে ডিক্লেয়ার দিচ্ছে যে সে ইসলাম বিদ্বেষী আর সেই লোকটা ইসলামের প্রচার করতেছে বিভিন্ন কোটেশন দিয়া সেটা কতটুকু যৌক্তিক এবং সেটা অন্য মানুষ গ্রহণ করাটা কতটুকু যৌক্তিক যে নিজেই দাবি করতেছে আমি একজন ইসলাম বিদ্বেষী এবং সেই সেই ইসলামের কোরআন পড়তেছে ব্যাখ্যা দিতেছে তার তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য এইটুকে আমি প্রশ্ন সমস্ত দর্শকের কাছে ছেড়ে দিলাম ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর ব্রাহ্মণবাদের সমালোচনা করতে হবে আমার কি বর্ণবাদী হয়ে বর্ণবাদের সমালোচনা করতে হবে কি ভাই আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আমি আপনি আমাকে একটু সহজ ভাষায় বলেন তো ভাই যে যে ভুল হলে অবশ্যই বলবেন মিনার ভাইও ভুল বলে আমি এটা ভুল বলবো না তবে আসিফ ভাই যদি এই অভ্যাসটি একটু ত্যাগ করতে পারেন আপনার জন্য ভালো হয় যেহেতু আপনি একজন পাবলিক স্পিকার আপনি স্পিচ দেন আপনি কথা বলেন হ্যাঁ পাবলিকলি আপনি একটা কথা না মাঝে মাঝে খুব লম্বা করে ফেলেন হ্যাঁ আর একটা জিনিস রিপিটেশন হয়ে যায় অনেক সময় হ্যাঁ রিপিটেটিভ স্টেটমেন্টস অনেক সময় চলে আসে যেমন আপনি এই কথাটা দুই বা তিনবার আপনি রিপিট করলেন যে পটুয়াখালি থেকে ভেড়ামারা থেকে আপনাকে বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই দুই তিনবার রিপিট করছেন হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো যদি আপনি একটু কেয়ারফুলি করেন তাহলে আমার মনে হয় আপনার স্পিচ গুলো আরো সুন্দর হবে ভালো হবে হ্যাঁ এটা আপনি কোনো পার্সোনাল অ্যাটাক হিসেবে নিয়ে না আসে ভাই আমি জাস্ট ওই বললাম আপনার ভালো আপনি যাদের সাথে ডিবেট করবেন বা যাদেরকে সময় দিবেন আপনি এটা সিলেক্ট কিভাবে করেন আপনি কি একটু আমাদেরকে বলবেন সিলেক্ট করি কিভাবে এটা বলাটা একটু মুশকিলের ব্যাপার এটা অনেক কিছু অনেকগুলো ফ্যাক্টর এখানে কাজ করে ঠিক আছে তো মানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর দিয়ে যাচাই করার পরে দেখতে পেয়েছি এই যে যেমন ধরেন মুশফিক মিনার ওনাকেও কিন্তু আমি শুরুতে তেমন একটা পাত্তা দিই নেই যে উনি প্রথমে আমাকে অনেক দিন ইনবক্সে মেসেজ দিয়েছেন অনেক মেসেজ দিয়েছেন তারপর আমি তাকে পাত্তাই দিইনি আমি বলেছি তাকে আমি একবার একটু কটু কথাও বলেছি যে আপনি বা এত বিরক্ত করেন কেন ভাই আপনার সাথে আপনি এত কেন বিরক্ত করেন কিন্তু আমি দেখেছি যে উনি আমার পাল্টা রেসপন্স হিসেবে আমাকে আবার মানে কটু কথা বলেন নাই হ্যাঁ তখন আমার মনে হয়েছে যে না এই মানে ছেলেটা তো আসলে ভদ্র ছেলে এই ছেলেটাকে তো আমি কটু কথাটা বলাটা আমার উচিত হয় নাই এইভাবে তখন আমি আবার তাকে বলেছি যে ভাই সরি আমি আচ্ছা আপনি কি বলতে চান বলেন তারপর সে আমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করেছে ইনবক্সে তখন আমার মনে হয়েছে তার কথাবার্তা একটু পরেই আমার মনে হয়েছে যে না এই ছেলেটা তো পড়ালেখা করে আসছে সে তো আসলে মানে ওই যে ভেড়া মারা টারা এই জায়গা থেকে আসে নাই এই জায়গা থেকে এসে থাকলেও ওই জায়গা থেকে এসে থাকলেও সে পড়ালেখা করে এসছে সে এত ইয়া লেভেলের না এত মানে লোয়ার লেভেলের না আমি মানে লোয়ার লেভেলের বলতে আমি তাদের তাদেরকে মানুষ হিসেবে লোয়ার বলছি না আমি বলছি তাদের জ্ঞানের লেভেলটার কথা বলছি ঠিক আছে যে কারণে তানভীর ভাইকে যে কারণে তানবীর ভাইকে বাদ দিয়েছে আসিফ ভাই হাতে তালি দেওয়া হাতে তালি দিয়ে তানবীর ভাই কথা বলছিল আসিফ ভাই বাদ দিয়েছে ডিগ্রি আচ্ছা ঠিক আছে
আচ্ছা আমি আমি আসিফ ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন আমি করব ভাবতেছিলাম অনেক দিন ধরেই হ্যাঁ তো আসিফ আমার প্রশ্নের একটু ভাই ভাই আপনি কিন্তু একটা প্রশ্ন অলরেডি আমাকে করেছেন এবং আমি একটা রেফারেন্স দেখাতে যাচ্ছিলাম তখন আপনারা কিছুতেই আমাকে রেফারেন্সটা সবাই মিলে মিশে আমাকে রেফারেন্সটা শো করতে দিলেন না না ওইটা ওইটা আসিফ ভাই আমি বলি কেন 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 হয় নাই আমি বলি আমাকে একটু বলতে দেন আমি আচ্ছা আমি আসিফ ভাই আমি বলতেছি কেন কেন ওয়াই আমি বলতেছি আমি বলতেছি কেন তারপরে আপনি বলেন তারপরে আপনি বলেন আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আপনার যত কোয়েশ্চেন আছে আপনি করবেন কিন্তু আপনি তো একটা প্রশ্নের উত্তর নিচ্ছেন না তো আমি যে বলেছি গর্দান উড়াইয়া দাও এবং আপনি সেটা বলছেন যে আসিফ ভাই আপনারা যে আপনি যে খালি খালি বলেন গর্দান উড়াইয়া দাও এটা আপনি কই পাইছেন ভাই আমি তো আপনাকে সেটাই দেখাতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আপনি আমি একটা মানে শুধু পরিচয়টা বললাম ততক্ষণই আমাকে বলা হলো আমি নাকি মিস ইন্টারপ্রেট করতেছি আমি নাকি অনুবাদ করে লই আইছি অপরপক্ষ কিছু বলতেছে কিনা এটা শোনাটাও কিন্তু একটা কাজ হ্যাঁ তো কথা অনেকে আছে আমরা কি বলতেই থাকি তখন অপরপক্ষ কি বলতেছে বা কোন অবজেকশন দিচ্ছে কিনা ওই জিনিসটা আমরা খেয়াল রাখি না এটা যদি আপনি কাইন্ডলি একটু খেয়াল রাখেন ভালো হয় হ্যাঁ আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনি যে সমস্যাপেক্ষ প্রয়োজন তো জিনিসটা হবে কি আপনি একটা হাদিস দেখালেন আমি দেখলাম বা সবাই দেখলো কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এটা এক্সপ্রেশনটা দিতে পারতেছে না 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 যদি দেখলাম দেখার পরে কি হতো আমাদের দেখাইতে হতো আচ্ছা এটা দেখার পরে আমাকে আপনি আমাকে বলেছেন দেখেন সাহেব ভাই দেখেন আপনি আমাকে বলেছেন যে আসিফ ভাই আপনি আপনি যে রেগুলার এটা বলেন গর্দান উড়াইয়া দাও এটা আপনি কই পাইছেন আমি আপনাকে জাস্ট রেফারেন্সটা দেখাচ্ছিলাম রেফারেন্সটা দেখা শেষ হলে আপনি বলতে পারতেন যে ভাই এটার বিপরীতে আমার কাছে একশো একটা রেফারেন্স আছে আপনার সেগুলোও দেখতে হবে তখন আমি বলতাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে একশো একটা রেফারেন্স আপনি আমাকে দেখান তখন আপনি যদি বলতেন যে না ভাই আজকে এত সময় হবে না আপনি অমুক দিন আসেন বা তমুক দিন আমি সেই রেফারেন্স গুলা দেখাবো বা অমুক জায়গায় আছে রেফারেন্স গুলা সেইটা একটা আলোচনার একটা পদ্ধতি হতো কিন্তু আপনি তো আমার রেফারেন্স দেখেনি নাই আপনি আমাকে আমি একটা লাইন বলার পরে আমাকে বারবার বারবার থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিছুতেই ওই রেফারেন্সটা আপনারা দেখতে চাইলেন না এটা ভাই দুঃখজনক ভাই আমি বলতেছি আচ্ছা এসব ভাই আপনি আবার এটা ঢুকতেছেন কেন আমার উপরে একটা অভিযোগ করা হয়েছে ভাই এখন এটা এই অভিযোগের উত্তর না আবারও বলছি শুরু থেকে বলছি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ হওয়া মুয়াত্তা ইমাম মালিকের দ্বিতীয় খন্ডের আমি যে রেফারেন্স টা দেখাচ্ছি সেটা দেখলে মুন্ডু উড়িয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আনতেছেন নাকি এটা দেখাচ্ছি সেটা দেখলেই বুঝতে পারবেন কি পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বর্ণিত রাসুল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি নিজ দিন ব্রাকেটে ধর্ম কে পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও লাল কালি দিয়ে করানো আছে যেহেতু মানে এরশাদ ভাই মাত্র বললেন যে এটা নাকি কোথাও লেখা নাই কোথাও নাই ভাই শেষ করতে দেন ভাই কথাটা একটু শেষ করতে দেন আমি তো বলছি তো ভাই
নিজ ধর্মকে পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও এই যে এই কথাটা আমি সবসময় বলি এই মোয়াত্ম মালিকের হাদিস হচ্ছে অন্যতম প্রাচীনতম হাদিস গ্রন্থ এবং অত্যন্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাদিস গ্রন্থ ইমাম মালিকের লেখা উনি অনেকগুলা হাদিস থেকে উনিশশো হাদিস কম্পাইল করেছিলেন খুব সম্ভবত উনিশশো আমার আমার এক্সাক্ট নাম্বারটা খেয়াল নাই আমি এক্সাক্ট নাম্বারটা খেয়াল থাকলে বলতাম কিন্তু এটা খুবই অথেন্টিক হাদিস গ্রন্থ মালিক বলেন যে আমার নিকট রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কথা দিন পরিবর্তন করিয়া ফেলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও এর অর্থ এই যে কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া দেয় ও ধর্ম ত্যাগী জিন্দিক বা এই ধরনের কিছু হইয়া যায় তবে তাহাদের উপর মুসলমানগণ বিজয়ী হইলে তাহাদিগকে কতল করিয়া দেওয়ার হুকুম তাহাদিগকে তওবা করার সময় দেওয়া হইবে না কারণ তাহাদের তওবার কোনো মূল্য নাই যেহেতু তাহাদের অন্তরে কুফরি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে ফলে তাহারা প্রকাশে ইসলাম প্রকাশ করিবে এবং অন্তরে কুফরি করিতে থাকিবে আর যে ব্যক্তি কোনো কারণে ইসলাম এই যে দেখেন আর যে ব্যক্তি কোনো কারণে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যায় তবে তাহাকে তওবা করাইবে আর যদি তওবা করিতে অস্বীকার করে তবে হত্যা করিয়া দিবে এই হাদিস দ্বারা একমাত্র ইসলাম হইতে বহিষ্কার হওয়ার হুকুম প্রকাশ পায় মাঝখানে টুকু আপনারা পড়ে নিন যাদের পড়ার ইচ্ছা তাদের তারা পড়ে নিন আমাদের সংশয় ডট ইনফোতে এটার ইয়া আছে মানে বইটা পুরা বইটা দেয়া আছে পুরা বইটা চাইলে ওকে পড়ে নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিতে পারেন রেওয়াজ ষোলোতে আরেকটা কথা বলা আছে রেওয়াজ ষোলোটা বলে দিই এখানে যেহেতু সুযোগটা পেলাম ওমর বলেছেন ওমর তাহাকে জিজ্ঞেস করিলেন সেখানে লোকেরা কি কি অবস্থা সেখানে অবস্থা বর্ণনা করিল অতপর ওমর বলিলেন ওমর মানে ওমর ইবনে খাত্তাব মানে দ্বিতীয় খলিফা আর কি সেখানে কোন নতুন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার কাফের হয়ে গেলে তোমরা তাহাকে কি করিয়াছ সে বলিল তাহাকে বন্দি করিয়া শিরচ্ছেদ করিয়াছি ওমর বলিলেন তোমরা যদি তাহাকে তিন দিন পর্যন্ত বন্দি করিয়া রাখিতে আর খাইতে শুধু একটি রুটি দিতে এবং তওবা করাইতে তবে হয়তো সে তওবা করিত এবং আল্লাহর দিনের দিকে আসিয়া যাইত এই যে এই দুইটা হাদিস থেকে আমরা মানে এই দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাদিস গ্রন্থ থেকে হাদিস থেকে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে নবীজি বলেছেন গর্দান উড়াইয়া দাও এবং ওমরের সময় ওমরের খেলাফতের সময় যে কাজটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ওমর তিন দিন পর্যন্ত সময় দিতেন প্রতিদিন একটা করিয়া রুটি দিতেন সেই রুটিটা আবার কিরকম হবে সেটার আবার ব্যাখ্যা আছে আবার এটা ব্যাখ্যা গ্রন্থে আবার ব্যাখ্যা আছে রুটিটা হতে হবে শক্ত রুটি হ্যাঁ আমি সেটা পড়েছি এখন আমি রেফারেন্সটা দিতে পারবো না কিন্তু এটা আমি পড়েছি অন্য মানে পার্সোনাল ইসের জন্য পড়েছি কিন্তু এই রুটিটা হতে হবে শক্ত রুটি একটা করে সাপোর্টিং কোরআন থেকে একটা আয়াত দেন এটাকে সাপোর্ট করছে কোরআন এটা থেকে আয়াত দেন মিস্টার আসিফ উদ্দিন ভাই আসিফ কোরআন আমাদের টেক্সট বই আর এটা ব্যাখ্যাকারী হলো হাদিস কোরআন এটাকে সাপোর্ট করে একটা আয়াত দেখান কোরআনে যে এখানে বলা হইছে এটা আপনি মানছেন না ইরশাদ ভাই আসিফ ইরশাদ ভাই এই এই হাদিসটাকে আপনি মানছেন না এই হাদিসটা কি ভুল বলছে আসিফ না না আমার কথা হলো আমাদের টেক্সট বই হলো কোরআন মুসলমানের একমাত্র কোরআন না মুসলমানের গ্রন্থ হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস যে বলবে আপনি তো রেফারেন্সটা দেখালেন আচ্ছা দেখলাম আচ্ছা ভালো মোয়াত্তা মালিক না মোয়াত্তা মালিক হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম হাদিস সংকলিত গ্রন্থ মোস্ট প্রবাবলি আচ্ছা দরকার আছে ভাই এই যে ইসলামের ইসলাম ইসলামের দৃষ্টিতে যে হাদিসটা বুখারি এবং মুসলিমে থাকবে দুই জায়গায় একসাথে থাকবে সেইটাকে ধরা হয় একদম মানে এইটার কোনো কিছু হইতেই পারে না এটা একেবারে সাংঘাতিক রকমের বুখারি এবং মুসলিমে নাজমুল ভাই এই হাদিসটা বুখারিতে আছে মুসলিমে আছে আবুদাউদ শরীফে আছে সুনানা নাসাইতে আছে তারপরে মুহাত্তা মালিকে তো আছেই 
আমরা তো ভাই ভায়োলেন্ট যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোরই সমালোচনা করি তাই না ধরেন আপনাকে পাকিস্তানি আর্মি যখন বাংলাদেশে আক্রমণ করেছিল তাদের তো আমরা সবচেয়ে ভায়োলেন্ট কথাটা কি আমরা কোট করি তাই না ধরেন শেখ হাসিনা একটা খুব বাজে কথা বললো বাজে কথাটা কি তো আমরা কোট করব তাই না আপনি যা সমালোচনা করবেন ধরেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাজে কথাটা কি তো আমরা কোট করব তাই না নাকি ভাই আপনি আপনি কি আপনাদের সিস্টেম কি অন্য নাকি আপনি যখন কোন একটা কিছু ক্রিটিসিজম করবেন তখন আপনি কোন যে জিনিসটা আপনার কাছে সবচেয়ে ইয়া মনে হবে যে প্রবলেমেটিক মনে হবে সেটা কিন্তু আপনি বেশি কোট করবেন তাই না ভাই আচ্ছা হ্যাঁ বলতেছি কিন্তু আমি আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছি আসিফ ভাই যে আপনার মনে কি কখনো এই প্রশ্নটা আসছে যে আচ্ছা মোয়াত্তা মালিকে এই কথাটা আসছে গর্দান উড়াইয়া দাও কিন্তু বুখারি মুসলিম থেকে কথাটা বাদ কেন গেল এটা হচ্ছে যারা যারা রাবি ছিলেন তারা তারা এই কথাগুলাকে এক একজন এক এক ভাবে বলেছেন গর্দান উড়াইয়া দাও এই কথাটার মানে অনেক রাবি করেছেন হচ্ছে গিয়ে হত্যা করে ফেলো অনেক অনেকে মনে করেছেন তাদেরকে পোড়ায় মারতে হবে এই পোড়ায় মারারও একটা হাদিস আছে এই হজরত আলী তাদেরকে পোড়ায় মারার কথা বলেছিল সেটা নিয়ে একটা হাদিস আছে তখন ওমর বলেছিল যে তাদের তখন হাদিসটা আমার একজাক্টলি খেয়াল নেই এটা নিয়ে একটু গন্ডগোল হয়েছিল ঠিক আছে কিন্তু একটা কথাকে আহ অনেকভাবে বুখারি শরীফটা আসলে লেখা হয়েছে অনেকদিন পরে ঠিক আছে ততদিনে অনেকগুলা জেনারেশন পার হয়ে গেছে ঠিক আছে এক্সাক্ট কথাটা কি ছিল মানে মেইন জিনিসটা ঠিক আছে কিন্তু এক্সাক্ট কথাটা কি ছিল সেখানে কিছুটা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে এটা হাদিস আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে বুখারি মুসলিম এগুলো তো লেখা হয়েছে বেশ কিছুদিন পরে তখন ওয়ার্ডের অর্থগুলা কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায় এটা হাদিস গ্রন্থের প্রণেতারাই এটা বলেছেন ইমাম বুখারিও এটা বলেছেন ইমাম মুসলিমও বলেছেন যে শুরুতে যে ওয়ার্ডটা ছিল সেটা মানে মূল অর্থটা ঠিক আছে কিন্তু ওয়ার্ডের ব্যাখ্যা ওয়ার্ডের ইয়াটা মানে ব্যবহারটা কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে ইমাম মালিকের হাদিসটা যেহেতু প্রাচীনতম সেহেতু এটাকে আমরা ধরতে পারি এটা হচ্ছে মোর অথেন্টিক ওয়ার্ড ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মোহাম্মদ যেটা বলেছে মুখ দিয়ে সেইটা একেবারে সেটাকে আমরা ধরতে পারি তবে এটা কি আপনার এটা কি আপনার ধরা নাকি এটা কোন ইসলামিক উসুল যে আসলে প্রাচীন হলেই সেটাকে অথেন্টিক ধরতে হবে পুরাতন হয় তাহলে তার অথেন্টিসিটিটা বৃদ্ধি পায় এবং যত সময় যায় তারপর যদি সেই গ্রন্থটাকে কম্পাইল করা হয় সেই একই বক্তব্য যদি কম্পাইল করা হয় তার ভিতরে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে এটা ভাই যে কোনো একাডেমিক এই যে আমাদের এখানে আরো কয়েকজন আছেন সাইফুল্লাহ ভাই আছেন নাজমুল ভাই আছেন ওনারাও পড়ালেখা করেছেন নবাব ভাই আছেন ওনারাও পড়ালেখা করেছেন ওনারা ওনার আপনারও ভাই সাইফ হাসান ভাই আপনার এটা জানার কথা যে যেটা হচ্ছে প্রাচীনতম সেটাকে মোর অথেন্টিক ধরা হয় কারণ সেখানে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড একদম এক্সাক্ট থাকা থাকার সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন যেহেতু তিনি সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন সেহেতু তাবারি নিজেই বলে গেছেন যে আমার এই এই হিস্ট্রিকে এত অথেন্টিক ধরার কিছু নাই কারণ এখানে আমি মানে যারা যেভাবে বলেছে আমি সেইভাবে লিপিবদ্ধ করেছি এবং এগুলা কোনোটাই আমার কথা না এই কারণে তাবারির হিস্ট্রিকে অথেন্টিক ধরা হয় না ভাই আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারলাম আসিফ ভাই তাহলে এই প্রসঙ্গে যদি বলি তাহলে এই আপনার এই এই পয়েন্ট অফ ভিউটা যদি ঠিক থাকে তাহলে তো সেই হিসেবে সবচেয়ে অথেন্টিক সিরা হওয়ার কথা ইবনে ইসাকেরটা তাই না ভাই ইবনে ইসাকের এবং ইবনে হিসাম যিনি ছিলেন ইবনে ইসাকের ছাত্র ইবনে ইসাকের মানে সিরাতটা তো সম্পূর্ণটা পাওয়া যায় নাই কারণ হচ্ছে কিছু কিছু পাতা তো সেখানে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ইবনে পরবর্তীতে যেই জিনিসগুলো পাওয়া গেছে যে সেখান থেকে সেই 
লিপিগুলো উদ্ধার করতে যারা হচ্ছে গিয়ে স্কলার তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা তো আরেকটা বিষয় ভাই সেটা তো ভিন্ন বিষয় কিন্তু আমাদের পয়েন্ট কি আপনি কি এই বিষয়ে একমত না যে না আমি এই বিষয় একমত না যে কোন জিনিস প্রাচীন হলেই তার অথেন্টিসিটি বৃদ্ধি পাবে আমি বলেছি আমি বলেছি অথেন্টিক অথেন্টিক হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় আচ্ছা তো সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়া আর জিনিসটা অথেন্টিক হওয়া দুটা কি এক জিনিস হলো আসিফ ভাই নাকি এটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন যে এটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন যে এটা অথেন্টিক কিনা কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে মনে করেন যারা এটা নিয়ে গবেষণা করবেন সে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাটা কিরকম কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে আপনার কিন্তু দুইটাই মানতে হবে মুয়াত্তা মালিকও মানতে হবে বুখারিও মানতে হবে মুসলিমও মানতে হবে কারণ ভাই আপনি হচ্ছেন একজন বিশ্বাসী মুসলিম মানুষ মুমিন মানুষ আপনার তো দুইটাই মানতে হবে সবকিছু মানতে হবে এখন আপনারা বলেছেন যে এই ধরনের কোনো কথাই নাই গর্দান উড়িয়া দেওয়ার কোনো কথাই নেই আপনাদের ভিতরে একজন বলেছেন আমি সেই রেফারেন্স টা দেখিয়েছি এখন আমার মনে হয় আপনি একটু মিসকোট করলেন আসিফ ভাই আমি গর্দান উড়াইয়া দেওয়া কথাটা এইটা বলি নাই আমি বললাম যে মুর্তাদ কারা মুর্তাদের সংজ্ঞাটা দিতে বলছিলাম আপনাকে আপনি মনে ভুল করতেছেন আমি বলছিলাম যে আসিফ ভাই তাহলে মুর্তাদের কথা যে আপনি বলতেছেন মুর্তাদ তাহলে খুব সিম্পল কোয়েশন আপনি করব হ্যাঁ আপনি আমাকে একটা সলিউশন দিবেন হ্যাঁ এটা আমি এক্সপেক্ট করতেছি আপনার কাছে যদি দিতে পারেন তো ভালো হয় তো ধরেন আমি একজন মুসলিম হ্যাঁ প্র্যাকটিসিং মুসলিমই বলতে পারেন তো আমি কি করি আমি পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়ি আমি রমজান মাসে রোজা রাখি এক্সট্রা রোজা হয়তো রাখা হয় না তেমন ভাবে আমি এখনো হজ করি নেই আমি যদি সময় সুযোগ আর্থিক মানে স্বাচ্ছন্দ আল্লাহ দেন ওইভাবে ঋণমুক্ত হতে পারি সবকিছু ঠিক থাকে মোট কথা তাহলে আমি হজ করব হ্যাঁ এরকম একটা নিয়ত আছে আচ্ছা আমি আমার কোন অমুসলিমকে ঘৃণা করি না বিদ্বেষ তো দূরে থাক আমি কখনো ঘৃণা করি না আমার প্রচুর অমুসলিম বন্ধু বান্ধব আছে হ্যাঁ সবকিছু আমি গর্দান উড়াইয়া দাও এইসব কথা আমি চিন্তাও করি না হ্যাঁ তো আমি স্বাভাবিক ভাবে এই জিনিস আমি যত পারি মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি সামর্থ্য অনুযায়ী যদি কারো অপকার করার চেষ্টা একেবারেই মানে করি না করতে চাইও না তো মোটামুটি ভালো কাজ যত পারি চেষ্টা করি মন্দ কাজ তো হবেই মানুষ যেহেতু মন্দ কাজ হয়েই যায় হ্যাঁ তো যতটা পারি এটাকে আমি জাস্ট মানে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করি তো আসিফ ভাই আপনি আমাকে বলেন আমি যদি এই পন্থা আমি আমার লাইফটা লিড করি তাহলে কি আমি ভেস্তে যেতে পারবো ভাই বেহেস্তে যেতে পারবেন কিনা এটা তো আমি বলতে পারবো না কারণ এক নম্বর কথা হচ্ছে পড়াশোনা অনুযায়ী আপনি তো মানে আপনি তো যথেষ্ট ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বলে আপনি দাবি করেন তো আপনার পড়াশোনা কি বলতেছে যে আমি কি যেতে পারবো না পারবো না হ্যাঁ আপনি যদি মানে খুনি বা ধর্ষক হন কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর প্রতি এক বিন্দু সরিষা দানা পরিমাণ পর্যন্ত যদি আপনার মনে আল্লাহর প্রতি ইমান থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে আপনি অবশ্যই একদিন না একদিন জানাতে যাবেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই সরাসরি প্রশ্নটা একদিন না একদিনে ছিল না আমি বলতেছি স্বাভাবিক নিয়মে ধরেন আমি নর্মাল ওয়েতেই পাস করতে চাচ্ছি হ্যাঁ আমি ওই ডিফার্ড এক্সাম এসবে যেতে যাচ্ছি না আমি নর্মালি এই জিনিসগুলো পালন করি তাহলে আমার বেহেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনাটা মানে কতটুকু বলে আপনি মনে করেন সেই হিসেবে করলে যেমন ধরেন আপনি যে এই হাদিসটা আপনাকে দেখালাম এই হাদিসটাকে যদি আপনি ডিনাই করেন আপনি যদি বলেন যে এই হাদিসটা না এই হাদিস আমি মানি না আপনি যদি বলেন মানি না আপনি আমি কিন্তু বলি নেই যে এই হাদিসটা আপনি ফলো করছেন কি করেন নাই সেটা কিন্তু বলি নেই আপনি যদি শুধু এটা বলেন যে এই হাদিসটা আমি মানি না তাহলে সেটা সরাসরি ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরি আচ্ছা আচ্ছা না আমি আমি হাদিসটা মানি না আমি বলিনি সরি আসিফ ভাই আমি বলছি যে আমি এই জিনিসটার সম্বন্ধে আমি এই জিনিসটা আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি না আরকি আমার লাইফ স্টাইলের মতো এই জিনিসটা আসতেছে না হ্যাঁ এই জিনিসটা কিন্তু আমি আসলে চিন্তিত না হ্যাঁ ঠিক আমি অবশ্যই সমর্থন করি অবশ্যই তাদেরকে মেরে ফেলা উচিত গর্দান উড়াইয়া দেওয়া উচিত কিন্তু আপনি করবেন না এটা আপনি বলতে পারেন হ্যাঁ না আমি এটা বলতেছি না যে হাদিসটাকে আমি সমর্থন করি যেহেতু এই হাদিসটার ব্যাপারে আমি জানি না অত ডিটেল যে আসলে এই হাদিসের এগেনস্টে কত হাদিস আছে অতটা পড়াশোনা আমার নাই আর এই কথাটা বলতে আমি খুব পছন্দ করি হ্যাঁ আসিফ ভাই যে আমি যেটা জানি না সেটা আমি ক্লিয়ারলি বলবো যে আমি এটা জানি না
হ্যাঁ এটা একটা বদ গুণও বলতে পারেন ভালো গুণও বলতে পারেন আমি এই জিনিসটা নিয়ে তেনা পেছাব না আমি গজামেল দিতে চাব না আমি জানি না ভাই হ্যাঁ আমার এই ব্যাপারটা নলেজ নাই এটা আমার ক্লিয়ার কনফেশন থাকে তো আমি যেহেতু এই ব্যাপারটা আমার অত পড়াশোনা নাই তানভীর ভাই রাবা মিশন ভাই রাও তো অনেক বেশি জানেন এই সব ব্যাপারে তো ফিকিম আসলা হাদিসের ব্যাপারে আমি হ্যাঁ হাদিস অনেক পড়ছি কিন্তু হাদিস গুলো অ্যানালাইজ করার ক্ষেত্রে আমার হয়তো জ্ঞানটা কম আপনি যদি বলতেন আমি জানি না তাহলে কোন সমস্যা ছিল না কিন্তু হাদিসটা আমি আপনাকে অলরেডি দেখিয়ে ফেলেছি এখন যদি আবেদন করছে যে তার সাথে ওয়ান এন্ড ওয়ান কথা বলেন সেখানে আপনি তানভীর ভাইয়ের সাথে সেই কথার সাথে যুক্ত না হয়ে দেখলেন তানভীর ভাই নাই তখন আপনি আবার ঢুকলেন আমি যখন আপনাকে আপনি যখন বললেন একটা হাদিস দিলেন আমি আপনাকে বললাম যে কোরআনে এটা সাপোর্টিং দেন কারণ আপনি যে কোরআনের বেশি জানেন আপনি সেটাও দেন নাই কোরআনে আমি কোশ্চেনটা উত্তর নিয়ে নিই তারপর সাইফ ভাই কেন আপনি কারণ আপনি বুঝতেছেন যে সে কেন এখানে আসছে কারণ দেখতেছেন তানভীর ভাই নাই আমরা তো ভাই কোরআনের তো আমরা এক্সপার্ট না আমরা তো শিখতেছি বলছিলাম আমি দেখছি লোক এইট পাস তার সাথে আড়াই ঘন্টা কথা বলছেন অথচ যারা কথা জানে তাদেরকে কথা বলতে দেন না সেগুলো আমরা জানি একজনের তিরিশটা আইডি নিয়ে চলতে হয় অস্বীকার করি আমি বলতেছি হাদিসটা ধরেন আমি জানি বা হাদিসটা সম্পর্ক সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই এই অর্থে যে আমি কোন ইসলামিক শাসক হো না বা আমার এরকম কোন দায়িত্ব না 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 ভাই এখানে একটা বড় ভুল হচ্ছে আপনার আপনার হাদিস মানতে হলে আপনার ইসলামের শাসক হতে হবে না 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 আমি তো গর্দন উড়াতে পারবো না ভাই আমি আমি কথা বলতেছি এসাদ ভাই আমি কথা বলতেছি আমি বলতেছি আমি হাদিস নিয়ে আমি বাগেই বলছি যে আমি হাদিস নিয়ে অতটা অ্যানালাইজ করতে করি না বা আমার ওই জ্ঞানটা নাই তো আমি হাদিসের ভিতরে যাচ্ছি না আমি আসিফ ভাইকে এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি এইভাবে আমার লাইফ স্টাইলটা আমি মেনটেন করার চেষ্টা করি তো সেক্ষেত্রে আমার ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা আসলে কতটুকু এবং আপনি আসলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাকে কি বলবেন আমি কি একজন ভালো মানুষ নাকি খারাপ মানুষ বা আমার মানে আমাকে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে ফেলবেন আপনাকে আমি বলবো যে আপনি মানুষ হিসেবে ভালো কিন্তু মুসলমান হিসেবে আপনি এখনো পরিপূর্ণ ইসলাম হচ্ছে সেই জিনিস আসলে কোরআনের আয়াত আছে এই বিষয়ে তোমাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে প্রধানতম হচ্ছে একদম প্রধানতম হচ্ছে জিহাদ জিহাদ হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ করা হয়েছে এবং জিহাদের জন্য নবী অনেকবার 
তাগাদা দিয়েছেন আচ্ছা সেই আলোচনাতে যাচ্ছি না আপনাকে আমি যে জিনিসটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি মানুষ হিসেবে ভালো ভালো অবশ্যই আপনি যেহেতু এই জিনিসগুলো ফলো করছেন একজন সভ্য শিক্ষিত মানুষ সেই বিষয়ে আমার কোনো সম্ভব মানদণ্ডে মানুষ হিসেবে সে ভালো তাকে আপনি কতটুকু চিনেন সাইড বাই কে আমি যা বলছি না না আমি যা বলছি আমি যা ক্লেম করছি এই অনুযায়ী উনি বলতেছে যে আমার কি ভাবে এই ভাবে ইয়া করছেন উনি আজকে কথা বলছেন তো আমি ক্লেমগুলো করছি আর কেশব ভাই হ্যাঁ যে বলেন কিন্তু আপনি যদি একজন ভালো মুসলমান হতে চান একজন ভালো মুসলিম হতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই এখানে দুইটা বিষয় আছে সাহেব ভাই একটা বিষয় হচ্ছে যে জিন্দিক ধর্মত্যাগী যারা হচ্ছে ধর্ম ত্যাগ করেছে তাদের গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটা করবে খলিফা কিন্তু আপনাকে একজন ভালো মুসলিম হতে হলে অবশ্যই এই কাজটাকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্থন করতে হবে এবং আপনি এই বিষয়টার একজন সমর্থক এবং আপনি রাষ্ট্রীয় ভাবে এইটা এই আইনটা চাইবেন যে এই আইন যেন রাষ্ট্রে ইমপ্লিমেন্ট করা হোক সংবিধানের জন্য যুক্ত করা হোক এই আইনটা সেটা আপনার চাইতে হবে যদি ভালো মুসলিম হতে চান আরেকটা বিষয় হচ্ছে সাতিমে রাসুল যেটা আছে সেইটা হচ্ছে সেটা অনুসারে যদি কেউ নবী সম্পর্কে একটা খারাপ কথা বলে একটু সামান্য সমালোচনা করে এমন কি ইমাম মালিকের মতে যদি নবীজি একটা জামার বোতামটা নোংরা ছিল এই কথাটাও যদি কেউ বলে তাহলে তাকে আপনি গিয়ে তার গর্দানটা নামাইয়া দিতে পারেন এটা আপনি বিচার বহির্ভূত ভাবে তাকে হত্যা করতে পারেন এখানে আপনার কোন ধরনের কোন খলিফা টলিফা কিচ্ছু আইন আদালত কিচ্ছু লাগবে না আমি বলতেছি আমার প্যাটার্নটা করতে দেন আমি ওয়েট করতেছি উনি স্টেটমেন্টটা শেষ করুন সে যখন ঢুকে পঞ্চাশ জন নিয়া ঢুকে সে যখন চলে যায় পঞ্চাশ জন নিয়া চলে যায় এই লোকগুলি কি ফ্রি থিঙ্কার না তারাও আসিফের ঠোঁটের ওই যে নাকে ওঠে বান্দার দড়ির মতন এই লোকগুলি এটা একটু তার যুক্তি দিয়ে বলুক তুমি সমস্ত ভয় ভীতি কোন বায়াস ট্রেনের থেকে কোন ফিয়ার থেকে বের হইয়া কোন তুমি নিজের বুদ্ধি দিয়া তুমি একটা জিনিসকে বিশ্লেষণ করবা সেইখানে কোন ভয় বা তোমার কোন বায়াস থাকতে পারবে না সেইখানে আমরা দেখতেছি সে ঢুকলে পঞ্চাশ জন ঢুকে সে চলে গেলে পঞ্চাশ জন যায় এরা কি নাকে দড়ি বাঁধা ওটের মতন কিনা আমি আসিফ ভাইকে জিজ্ঞেস করতেছি একশোজন যায় আমি বলতেছি আমি হাদিসের ব্যাপারে আপনার সাথে ডিসকাস করব না যারা ডিসকাস করবেন তাদের সাথে আপনি ডিসকাস করলে ব্যাপারটা আরো ভালো হবে আমি আপনাকে আগে কিন্তু একটু আগেই বলছি আমি কোরআন হাদিসে যাচ্ছি না ভাই আমি এটা সাধারণ আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম তো ভাই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরই দিচ্ছিলাম কিন্তু এসব জাহান ভাই মাঝখানে আবার একটা কথা বলে ফেললেন 
সেটা রেফারেন্স তো আমার তাহলে দেখাতে হবে না কারণ আপনি এমন এক জায়গা আলাপ করতেছেন যেটা আমরা বিশারদ না যখন কোন বিশারদ আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে তখন আপনি আচ্ছা একজন একজন আচ্ছা আচ্ছা এরশাদ ভাই এরশাদ ভাই একজন উত্তর দিবে আমি একটু একটা সেকেন্ড বলতেছি আচ্ছা আসিফ ভাই হাদিসের উত্তরটা একজন দিতে যাচ্ছে তো আমি একটু সাইফুল্লাহ ভাই কে কিছুক্ষণের জন্য একটু ব্যাক সেজে নেচ্ছি হ্যাঁ তো সাইফুল্লাহ ভাই থাকেন আমাদের সাথে আবার অ্যাড করব তো আমি যে রাকিব হাসান আশিক ভাই আচ্ছা রাকিব হাসান আশিক ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আপনি আলোচনাটা তো শুনতে ছিলেন তো আসিফ ভাই কিছু হাদিসের কথা বললো আর কি ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে চান কিনা আচ্ছা আমি একটু বলতে চাচ্ছি সাথে সাথে হাদিসটা একটু শেয়ার দিয়েছি যদি কথার মধ্যে কথা না বলতেন একটু শুনতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আসিফ ভাই আপনার শেয়ারটা দেখাবো আপনি আমি একটু শুনি আগে উনার বক্তব্যটা একটু শুনি আপনার দেখানো হবে আসিফ ভাই আসিফ আচ্ছা আমি বলতেছি রাকিব ভাই একটু দাঁড়ান আসিফ ভাই আপনার স্ক্রিন শেয়ার করা হবে আগেও করা হয়েছে আপনি চিন্তা করবেন না আপনি উনার প্রিলিমিনারি বক্তব্যটা একটু শুনেন উনি কি বলতে চাচ্ছেন আচ্ছা রাকিব ভাই বলেন আচ্ছা জি ঠিক আছে যেটা হচ্ছে যে মানে উনি হাদিসের কিছু দেখাবে বা কোরআনের কিছু দেখাবে এখন আমরা মুসলিমরা কেন ওনার কাছ থেকে অ্যাকসেপ্ট করব আমাদের কি আলেমের অভাব পড়ছে আমার এই কথাটা এটা হচ্ছে আমার একটা কথা যে উনি ব্যাখ্যা করবে সেটাই আমরা নেব এটা উনি কিভাবে ভাবলো বা উনি নিজেকে কি কত বড় এক্সপার্ট ভাবতেছে আমি এটা বুঝতেছি না আমি বলতেছিলাম যে উনি যে পয়েন্টটা দেখাইছে ঠিক আছে ওই পয়েন্টটা আমরা আলেমদের কাছ থেকে না নিয়ে আমরা কেন ওনার কাছ থেকে নেব আমরা এটা হচ্ছে আমার কথা এটা বিষয়ে তো আলেমরাও ব্যাখ্যা করছে আমরা ওই দিকে যাব আমরা কেন ওনার দিকে যাব আমার এটা হচ্ছে সেই ব্যাখ্যাটাই আপনি সেই ব্যাখ্যাটাই উনাকে শোনায় দেন হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ব্যাখ্যা থেকে নেওয়ার দরকার নাই ওনার থেকে নেওয়ার দরকার নেই আপনি আপনারটো উনাকে শোনায় দেন দেখেন আপনার টুনি নাই কিনা তাহলে যাই না আচ্ছা ঠিক আছে না এখন এই হাদিসটা সম্পর্কে প্রপার ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি কি বলতেছি মানে আমি কি নিজেকে মানে সেই রকম আলেম বলতেছি বা আমি কি সেই রকম ব্যাখ্যা করার যোগ্য বলতেছি আমি কি এরকম তো দাবি করতেছি না আমি দাবি করতেছি যেমন এই যে আমাদের তানবির ভাই এখানে ছিল তানবির ভাই অবশ্যই একজন যোগ্য মানুষ বা তানবির ভাইয়ের মতো এরকম আমাদের অসংখ্য আমাদের ভাইরা আছে এবং আমাদের অসংখ্য আলেমরা আছে আপনার কাছে কি এর ব্যাখ্যাটা আছে না নাই রাকিব ভাই আপনার কাছে কি এটার ব্যাখ্যাটা আছে নাকি নাই আমার ভাই কম আমি মানে সোজা সুজি ভাবে এই ব্যাখ্যাটা এইভাবে দিতেছি যে আলেমদের কাছে এই ব্যাখ্যাটা আছে আমরা আলেমদের কাছ থেকে নেব ওনার কাছ থেকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে চাচ্ছি না উনি বিস্তারে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আচ্ছা আমি কিন্তু হাদিসের কোনো ব্যাখ্যাই দেই নাই আমি যেটা দিয়েছি হাদিসটাকে উল্লেখ করেছে রেফারেন্স উল্লেখ করেছে রেফারেন্স উল্লেখ করা ব্যাখ্যা দেয়া আপনি তো আপনি কিন্তু হাদিসটা উল্লেখ করার পরে বলছেন এখন আমি কথা বলছি না ভাই এখন আমি কথা বলছি না মাসখানেক আগে কথা বলছেন কেন এখন আমি কথা বলছি না আপনি মিস করতে পারেন কিন্তু আমি শুনেছি তো আপনার আপনার কথা শুনে আমি ব্যাখ্যা ছিল বা উনি শুনছেন বা হয়তো এই মুহূর্তে ওনার মনে হচ্ছে না আচ্ছা তো যাই হোক হ্যাঁ আপনি এখন বলতে পারেন কথা হচ্ছে যে আমি তো আমার আমি কোনো ব্যাখ্যা দেইনি যে আলেমদের ব্যাখ্যা না নিয়ে আমার ব্যাখ্যা নিতে হবে আমি তো কোনো ব্যাখ্যাই দিইনি আমি শুধুমাত্র হাদিসটা উল্লেখ করেছি ইয়া ভাই সাইফ হাসান ভাই আমি স্ক্রিন স্ক্রিনে শেয়ার দিয়েছি হাদিসটা যদি আপনি চান তাহলে দেখাতে পারেন না দেখালে আমরা না আমি শুধু না আমার খালি একটা প্রশ্ন আছে যে নিজেকে ইসলাম বিদেশী দাবি করে তার থেকে ইসলাম শেখা আই ধারণাটা কতটুকু যুক্তি এটা আমি প্রশ্ন করতেছি একদম বড় কথা আছে সে কি হিটলারের বই পড়বে না এবং পরে সেখান থেকে কোট করবে না 
যে অমুক বইয়ের অমুক জায়গায় এটা লেখা আছে এটা করবে না ভাই এটা কেমন কথা হলো যে আমি ইসলাম বিদ্বেষী হলে ইসলামের কোন রেফারেন্স আমি দিতে পারবো না এটা ভাই কোন কোন লজিকের কথা এটা আমি আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকতেছি না ভাই যে লজিকে আপনি নিজে ইসলাম হেটার বইলা নিজেকে ফ্রি থিংকার হিসাবে দাবি করেন তাদেরকে কথা বলতে দেওয়া হবে আমার কথাটা শেষ না না আমার আমি শুনেছি এখন আপনি আবার আরেকজনকে নিয়ে আসছেন এখন বলছেন আবার ওনার কথাটা শুনতে ভাই আমার কথাটা তো শেষ হয় নাই তো ভাই আপনি করতে পারবেন না কারণ এখানে এটা আপনার আমল যোগ্য বিষয় না কিন্তু আপনি এটাকে মান্য করবেন ঠিক আছে এই আমলটা করতে হচ্ছে ভাই কারণ এখান থেকে নতুন যিনি যুক্ত হয়েছেন তার এখান থেকে করছে আচ্ছা তো এই যে এবং আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে সাতিমে রাসুল আমি যেটা বললাম ইমাম মালিক বলেছেন যে নবীর জামার একটা বোতামও যদি ময়লা এই ধরনের কথা যদি কেউ বলে তাকে মেরে ফেলা আপনার জন্য জায়েজ সম্পূর্ণ জায়েজ কোনো মানে সমস্যা নেই আইন আদালতের কোনো দিকে যাইতে হবে না আপনার সুন সুচুর করে গিয়ে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলতে পারেন এই যে এই বিষয়ে চার মাঝাবের চারজন ইমাম সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন যে কেউ যদি নবীর সমালোচনা করে তাকে যে কোনো ব্যক্তি গিয়ে খুন করে আসতে পারে এটার রক্তরিন মাফ করে দেওয়া হয়েছে এইটার সাপেক্ষে একটা সহি হাদিসও আছে সেটা হচ্ছে কাব্বিন না সেটা কাব্বিন আশরাফের না এটা আরেকটা ওইটা আরেকটা একজন 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 মানে আমার এখন হাদিস নাম্বারটা মনে পড়ছে না আমি একটু বের করে বল বের করে পড়ে শোনাতে পারি কিন্তু আমি এখন মানে নবীজি সম্পর্কে কটকি করতো এবং সেই সাহাবি করেছে কি তাকে একদিন হত্যা করে ফেলেছে তার পেটে ছুরি দিয়ে হত্যা করে ফেলেছে এবং নবীজি তাকে নবীজি যখন এই জিনিসটা জানলো তখন নবীজি সেটাকে খুশি হয়ে উঠেছেন উনি তার রক্তরি মাফ করে দিয়েছেন এই হাদিসের সাপেক্ষে চারজন ইমাম চার মাঝাবের চারজন ইমাম এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে আপনার কি যদি কেউ নবীর সমালোচনা করে নবীকে গালি দেয় বা নবীর কোনো একটা সমালোচনা করে তাহলে আপনি তাকে খুন করে ফেলতে পারেন যে কোনো মানুষ তাকে খুন করে ফেলতে পারে এটার জন্য আপনার খলিফার দরকার হবে না হ্যাঁ ভাই আমার কথা শেষ আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাই বলেন জি ধন্যবাদ সবাইকে আমি ওনার সেটাই বলতেছি হ্যাঁ 
তো আমি দেখেন অনেকক্ষণ থেকে শুনছিলাম আমি কিছু ভুল ধারণা আগে মুসলিমদেরকে ভেঙে দেয় সেটি হলো যে আসিফ ভাই ঠিক কথা বলতেছেন ঠিক আছে আপনারা হয়তো ওনার কথাটা বুঝতে পারতেছেন না আসিফ ভাই ঠিকই বলতেছেন যে একজন মুসলিম ভালো মুসলিম হইতে গেলে আপনাকে অবশ্যই পবিত্র কোরআন মানতে হবে সাথে সমস্ত সহি হাদিসের উপর অবশ্যই বিশ্বাস আনতে হবে এবং যা বলার আছে সহি হাদিসে সব তার উপর আমল না করতে পারলেও এত ডিনাই করা যাবে না ঠিক আছে সেটাকে আইডিওলজিক্যালি সেটাকে ওন করতে হবে আসিফ ভাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক কথা বলেছেন ওনার সাথে আমি একমত হ্যাঁ এখন আসেন মূল কথায় যে তাহলে আমরা কি এই যে মুর্তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিংবা গদন উড়াইয়া দাও এই হাদিসে বিশ্বাস করব এটাও কি আমরা মানবো হ্যাঁ অবশ্যই এটা আমাদের মানতে হবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এইটা ইসলামে মুর্তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কেন এইটা এই রকম বিধান দিয়ে আছে এটা কি অমানবিক কিনা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওনার মূল প্রশ্ন যেটা কি অমানবিক কিনা এখন সমস্যা হচ্ছে দেখেন যে আসিফ মহিউদ্দিন সাহেব কিংবা অন্য অনেক যারা হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী আছে তারা ইসলাম ধর্মটাকে খ্রিস্টান ধর্ম কিংবা হিন্দু ধর্ম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের মতো একটা ধর্ম মনে করে কিন্তু ইসলাম আসলে এরকম কোন ধর্ম না ইসলাম হচ্ছে একটা জীবন ব্যবস্থা ঠিক আছে পরিপূর্ণ দিন যেইটা ইসলামের মধ্যে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন ইন্টারন্যাশনাল যে 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 বিষয়গুলো ঘটে একটা রাষ্ট্রের সাথে আরেকটা রাষ্ট্রের এ সমস্ত কিছু আপনার ইনক্লুডেড পাশাপাশি একজন মুসলিমও কোন সাধারণ মানুষ না ঠিক আছে একজন মুসলিম একজন হচ্ছে সিপেওশালার বা একজন সৈনিক বটে প্রত্যেকটা মুসলিমের জন্য এটা ফরজ উনি নিজেই বলেছেন যে মুসলিম হইতে গেলে আপনাকে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে হ্যাঁ এইটাই হচ্ছে কনসেপ্ট যে প্রত্যেক মুসলিম একটা ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিক ঠিক আছে সে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রকমের কাজে সে হচ্ছে যে সৈনিক হিসেবে কাজ করবে এই করবে তো আপনি চিন্তা করেন একটা আর্মিতে আর্মির মধ্যে আপনি চিন্তা করেন একটা আর্মি ডিসিপ্লিন আপনি যে কোনো একটা দেশের যে কোনো আপনি আমেরিকার আর্মির কথা বলেন কিংবা বাংলাদেশের কিংবা ইভেন হচ্ছে যে ভারতের আর্মির কথা বলেন এখানে যদি এমন হয় যে কেউ আজকে বলতেছে যে আমি আজকে ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে আমি আছি কালকে বলতেছে না আমি ইন্ডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে আছি দুশ্মন আমি হ্যাঁ তার মানে কি জাসুসি করা হয় এটাকে বলা হয় কি জাসুসি জাসুসি মানে কি এটা উর্দু শব্দ গোয়েন্দাগিরি ঠিক আছে আপনি যদি পাকিস্তানের আপনি যদি পাকিস্তানি আর্মির সদস্য হয়ে যদি ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে যদি মধ্যে ঢুকে যদি গোয়েন্দাগিরি করেন অথবা ইন্ডিয়ান আর্মির সদস্য হয়ে যদি পাকিস্তানের আর্মির মধ্যে ঢুকে গোয়েন্দাগিরি করেন তাহলে এর চাইতে বড় ক্রাইম আর নেই কোনো দেশের বিরুদ্ধে তো এইটাকে মোকাবেলা করার জন্য এইটাকে মোকাবেলা করার জন্য যেন রাষ্ট্রীয় গোপন বিষয় আদি রাষ্ট্রীয় যেন হচ্ছে যে এরকম সিনসিয়ার যে বিষয়গুলো আছে স্পর্শ এইগুলো যেন হচ্ছে যে যে কেউ এসে ঢুকে আমাদের মধ্যে ঢুকে যেন আমাদের অংশ হয়ে আমাদের কাছে নিয়ে যেতে না পারে এই জন্য স্ট্রিক্টলি করা হয়েছে যে কেউ চাইলে যেন মুসলিম না হইতে পারে একেবারে যারা কনভিন্সড হয়েছে ইসলামের উপরে তারাই যেন হচ্ছে যে মুসলিম হয় পরবর্তীতে যেন এরা ইসলামের গুরুত্ব কাজ করতে পারে ইভেন সে খলিবা হয়ে যেতে পারে সে যদি সেভাবে যেতে পারে তাহলে এত সিনসিয়ার বিষয়টা এই জন্য ইসলাম এই বিধানটা দিয়েছে যে কেউ চাইলেই যেন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে শুধুমাত্র সেই সমস্ত ব্যক্তি ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করবে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম এবং কনভিন্সড তো এইটা তো এই জন্য ওই বিধান করা হয়েছে যে আপনার ঢুকলে পরে যেন সেভাবে ঢোকে যেন সে যেন পরবর্তীতে সে যেন বাহির হতে না চাই ঠিক আছে আর যদি বাহির হয়ে যায় তাহলে মৃত্যুদণ্ড বিধান এই জন্য দেওয়া হয়েছে যাতে সে কেউ কেউ যেন ছদ্মবেশী এসে গোয়েন্দাগিরি না করতে পারে এই জন্য ইম্পর্টেন্সি আর আমি মনে করি দেখেন আমি মনে করি আসিফ মহিউদ্দিন সাহেব যত মানুষের এই বিষয়ে আমি আমি একটু থামাবো আমি খালি আমার শেষ দশ সেকেন্ড রাষ্ট্রের ইসলামী রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠা হবে যখন হচ্ছে যে আপনার খিলাফা প্রতিষ্ঠা থাকবে এই খিলাফা ব্যবস্থার মধ্যে খলিফায় সিদ্ধান্ত দিবেন আদালত ব্যবস্থা আদালতের আদালতের যে পদ্ধতিগুলো আছে এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে থেকে এখানে হচ্ছে আপনার জেরা করা হয় আদালতে যেভাবে সেভাবে করার পরে সিদ্ধান্ত হবে যে এই ব্যক্তিকে আমি ধরেন একটা মানুষ ফর এক্সাম্পল আমি স্বাভাবিক একটা মানুষ আমি আজকে চিন্তা করলাম আমি একটু ইসলামিক খেলাফতেই আছি ধরেন আমি আজকে বললাম সকালে ঘুম থেকে আমি না ইসলাম ধর্মটা আজকে থেকে পালন করব না হ্যাঁ আমি আমার মতো ঘুরতেছি ফিরতেছি খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু আমি ইসলাম ধর্মটা পালন করবো এটা যদি আমি সিদ্ধান্ত নেই হ্যাঁ করলাম তাহলে কি আমাকে করা হবে
এখন দেখেন এখানে আবার একটা ব্যাপার আছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি যখন পার্সোনালি আপনি যখন ডিসবিলিভ করবেন ঠিক আছে আপনার ইসলামী যে আকিদা যেটা আছে তার উপর আপনি বিশেষ হারাই ফেলেছেন ঠিক আছে ইটস ওকে আপনি নিজের মধ্যে রাখেন না আপনি যদি নিজের মধ্যে রেখে দেন এটা তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি আপনি এইটা পাবলিকলি প্রচার করে বেড়ান যে আমি মুসলিম ছিলাম আজকে আমি ডিসবিলিভার হয়ে গেছি ঠিক আছে আমি খ্রিস্টান হয়ে গেছি অথবা নাস্তিক হয়ে গেছি পাবলিকলি এইটা আপনি প্রচার করতে পারবেন না এটা হচ্ছে পয়েন্ট ঠিক আছে আপনি ডিসবিলিভার হইতেই পারেন যে প্রচার মধ্যে আপনি বুঝাচ্ছেন যে আমি নিজে ধর্ম ত্যাগ করলাম সেটা আমার মধ্যে কিন্তু আমি বের হইয়া লোকজন জোগাড় করতেছি ইসলামের বিরুদ্ধে সেইটা হইল খারাপ জি সেটা খারাপ इसलमर बिुदे प्रचार त्याग कर प्रचार कर दरकार नहीं मौखिक स्वीकृति जानाईमान आकिदाते विश्वास करीना আল্লাহ বা নবীর নবীর নবতে বিশ্বাস করি না শুধুমাত্র এই বক্তব্যটুকু এই স্বীকারোক্তিটুকু যথেষ্ট তাকে তাকে হত্যা করার জন্য প্রচার করার কোনো প্রয়োজন নাই কোন জায়গায় কোরআন এর কোন আয়াত আছে এখানে এখানে কোন জায়গায় কোরআন এর কোন আয়াত আছে আয়াত বলেন কোন আয়াতে বলা আছে যে তাকে হত্যা করতে হবে কোরআন এর রেফারেন্স এই কথা এই এই আমি অপোজ করছি এই কারণটাতেই কারণ রেজলভার কথাটা আমার কাছে অনুরূপ মনে হচ্ছিল দেখে আমি এটাকে অপোজ করছি আর কি আমি একমত হচ্ছিলাম না আমি অবশ্যই এই বিষয়ে মানে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এবং রেফারেন্স আমি মনে করি আমি মনে করি আসিফ ভাই ঠিক কথা বলতেছেন আমি ওনার সাথে এগ্রি করি ঠিক আছে তো আমি কিন্তু এই কথাটাই বলেছি আমি দেখেন আসিফ ভাই যে কথাটা বলেন আমি কিন্তু এই কথাটাই বলেছি আপনি হয়তো বুঝতে পারেন যে আমি মোহাম্মদ আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করি না কিংবা মোহাম্মদ সাল্লাম কাল্লা রসুল মানি না ঠিক আছে এই কথাটাই তো আপনি প্রচার করা হয়ে গেল এটা আপনাকে পাবলিকলি বলতে হবে কেন ইসলামী রাষ্ট্র আমি শোনেন আমার কথা শোনেন একটু আসিফ ভাই আসিফ ভাই কথাটা শোনেন আসিফ ভাই কথাটা শোনেন আমি বলতেছি কি আমি আপনাকে এর এক্সপ্লেনেশন দিয়েছি যেহেতু সেন্সিটিভ বিষয় আপনি রাষ্ট্রের কণধারা হয়ে যেতে পারেন আপনি রাষ্ট্রের সৈনিক একজন ঠিক আছে তো আপনি বলতে পারেন না যে হচ্ছে যে আজকে থেকে আপনি এই রাষ্ট্রের হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আপনি যে সৈনিক সৈনিক থাকবেন কিংবা হচ্ছে যে সৈন্যের মধ্যে বলতে পারেন না যে হচ্ছে যে আমি রাষ্ট্রের সাথে এখন আর হচ্ছে যে আমি ইয়ে না আপনি কি লয়াল না আমি রাষ্ট্রের লয়াল আর না ঠিক আছে আমি রাষ্ট্রের সংবিধান মানি না আমি এটা কি করলাম এটা যে কোনো রাষ্ট্রের যে কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের আমি বলি যে কোনো चक्रांत षड़ प्रयोजन नहीं शुद्म मौखिक स्वीकृति टुकु जथेष्टे हत्या कर इनफरमेशनि मान मिलिटारी धर्म एक माफिया दल माफिया दल गुंडा दल गुंडा दल ढोका जाए बेर हवा जाए भारत भाई दाउद इब्राहिम माफिया दल देखी সেই রকম যে ঢোকা যাবে কিন্তু বের হওয়া যাবে না বের হতে গেলে তো কল্লা শেষ তোর তোকে মেরা ফেলা হবে এই যে এই যে সিস্টেমটা সেই সিস্টেমটা ইসলামে আছে নাকি নাই সেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল এইটার ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা ভাই এটা এটা করেন ডিসকাস করেন ডিসকাস করেন এটার ব্যাখ্যা আপনার কাছে তো আপনি অবশ্যই ইসলামে বিশ্বাসী আপনার কাছে অবশ্যই এটার একটা ব্যাখ্যা আছে যে হ্যাঁ এমো কমো কমো কমুক্ত মুক্ত মুক্ত এটার ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে আপনার কাছে আমি তো সেটা অস্বীকার করছি না যে আপনার কাছে কোনো ব্যাখ্যাই নাই আপনার কাছে অবশ্যই একটা ব্যাখ্যা আছে কিন্তু এই যে সাইফ হাসান ভাই যদি আজকে বলেন যে আমি প্রত্যেক মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা উচিত কারো যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অধিকার থাকে কারো ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার অধিকার থাকতে হবে 
কারো যদি কোনো কিছু বিশ্বাস করার অধিকার থাকতে পারে তাহলে কোনো কিছু অবিশ্বাস করার অধিকার তার থাকতে হবে কেউ যদি প্রকাশ্যে বলতে পারে যে আমি ইসলামে বিশ্বাস করি তাহলে তার এই অধিকারটা থাকা উচিত যে সে প্রকাশ্যে বলবে যে না আমি আজকে থেকে আর ইসলামে বিশ্বাস করি না হচ্ছে সমানাধিকার ভাই যদি এই বিষয়টাতে যদি উনি বলেন কখনো যে না আমি আজকে থেকে আর ইসলামে আমার কাছে মনে হচ্ছে আল্লাহ বলতে কেউ নাই বা নবী নবীন নবতে আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে আমি আর ইসলামে নাই ভাই আজকে থেকে আর ইসলামে নাই এই কথাটা বলাটাই হচ্ছে ওনার জন্য হত্যাযোগ্য অপরাধ এটা হচ্ছে একটা হত্যাযোগ্য অপরাধযোগ্য অপরাধ এইভাবে আছে কিনা সেটাই ছিল আমার প্রশ্ন আর কি যে একজন মানুষ যদি শুধুমাত্র বলে যে আমি ইসলাম এরকম পালন করলাম আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম তাহলেই কি আমি হত্যার আওতায় চলে আসবো নাকি আমি যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কুচক্র করি বা ষড়যন্ত্র করি এরকম কিছু কন্ডিশন এটার সাথে থাকা লাগবে হ্যাঁ তো সেটাই হচ্ছে আসলে মূল ডিবেটের বিষয়টা যে এই কন্ডিশন গুলি আছে কিনা তো আমার মনে হয় আমরা ব্যাখ্যা আগে চলে যাচ্ছি এই জিনিসটা মানে দেখেন আমি এখানে একটু যেটা মানে বলতে চাচ্ছি সেটি হলো যদি আপনি যদি আপনি যদি দেখা যাচ্ছে ধর্ম ধর্ম বলতে দেখেন ধর্ম বলতে আপনার কাছে কি রেজল ভাই রেজল ভাই এটার ব্যাখ্যাটা আমরা কেউ এখন চাচ্ছি না এখানে যে কেন করা হবে সেটা চাচ্ছি না আমরা দাঁড়া আছি যে এটা কি আছে না নাই অবশ্যই আছে অবশ্যই ইসলামে আছে মুতাজ শাস্তি আমাদের না কিন্তু কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ভাইরাই এই ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করছেন আমাদেরকে বলবেন আমরা সংশোধন করে নিবো নিজেদেরকে সমস্যা নেই ঠিক আছে যে আমরা ভুল ছিলাম আমি সেটারই ট্রাই করছিলাম বুঝতে ভুল হচ্ছে সেটা বলতেছে যে হাদিসটা এরকম না এই হাদিসটার আরো কন্ডিশন আছে অন্যান্য এটার এগেনস্ট আরো হাদিস আছে যেটা এটাকে মানে এটাকে উল্টায় দিবে না বাট এটার সাথে আরো কন্ডিশন অ্যাড করবে এমন অনেক হাদিস আছে সেটাই হচ্ছে ওনাদের বক্তব্য আমাকে গবেষণা করতে হবে তারপরে বিষয়টা আমি মানবো এটা হতে পারে ঠিক আছে সে এই ক্ষেত্রে সময় চাইতে পারে সেই ক্ষেত্রে সময় অবশ্যই চাইতে পারে কিন্তু কেউ যদি বলে যে নাই সরাসরি কুফরি করছে সরাসরি কুফরি এরকম যদি কেউ প্রমাণ করতে চায় তো আমি সেক্ষেত্রে আসিফ ভাই কে রিকোয়েস্ট করতে পারি কিনা যে ব্যাপারে আমরা একটা ডিসকাশনে যাব একটা টাইম করে আসিফ ভাই কি এই ব্যাপারে হ্যাঁ দেখেন আমি আমি সেই ক্ষেত্রে একটু বলি আমি আসিফ ভাইয়ের সাথে এই বিষয়ে আমি অবশ্যই লাইভ করতে রাজি আছি উনি যদি এগ্রি করেন ঠিক আছে আপনারা অনুগ্রহ করে এই যে রেজাউল ভাইয়ের সাথে বিতর্ক করেন এই বিষয়ে কারণ হচ্ছে গিয়ে উনি সমস্ত কিছু বলতে পারবেন এই বিষয়ে সমস্ত কিছু বলতে পারবেন যে এটা অবশ্যই আছে অবশ্যই আপনি মুশফিক মিনার ভাইয়ের সাথে বিতর্ক করতে পারেন এই বিষয়ে অবশ্যই ইসলামে মোর্তাদ হত্যা শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আর কোনো কথাই নেই তিন দিন সময় একটা করে রুটি দিতে হবে তিন দিনে এরপরে তাকে কতল করতে হবে তাকে তবা করার জন্য 
তাকে ফোর্স করতে হবে ফোর্স করার পরে যদি তবা না করে তাকে কতল করতে হবে এবং সাথী মে রাসুলের শাস্তি আরো ভয়াবহ তাকে একেবারে সরাসরি গিয়ে মেরে ফেলা যাবে সেটা সহি হাদিসের থেকে সেটা ইয়া আছে অথেন্টিসিটি আছে চার চার মাযহাবের চার ইমাম এই বিষয়ে একমত ঐক্যমত পোষণ করেছেন এর এর শক্তি পারে শক্তি পারে না এখন কেউ যদি দাবি করে আচ্ছা আমি আচ্ছা অনেক এখন শুনছি এই পাতলা পায়খানা অনেক শুনছি এবার প্লিজ স্টপ করেন পাতলা পায়খানা বহুত শুনছি নাও আই এম গোনা টক ওকে নাও গোনা আবু হানিফা আচ্ছা এবার আচ্ছা जाने ইসলাম নিয়া বা হাদিস নিয়া কোরআন নিয়া কারণ তার হইলো গিয়া বাইশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স কোথায় কোথায় কোন জায়গায় লুপ আছে কোন জায়গায় ই আছে সেটা সে ভালো করে জানে এবং আমরা সে এটাও জানে যে আমরা এই বিষয়ে এক্সপার্ট না এক্সপার্ট কে তানভীর ভাই যে তানভীর ভাই কে সে ব্লক দিয়ে রাখছে তানভীর ভাই বারবার বলতেছে যে আমি বন্ধ করো প্লিজ আসিফ ভাইয়ের ফর্মুলা ব্যবহার করো প্লিজ ফলো দা আসিফ ফলো দা আসিফ রুল let me let me remind you what is the asif rule mute this person and put him in the back stage that's the asif's rule so follow it okay रेकर्ड कर सबसे भलो तो फेलासी সে এগ্রি না হইয়া চইলা গেল চইলা যাওয়ার পরে যখন দেখলো তানবীর ভাই নাই তখন সে আবার আসলো এখন তার অনেক সময় তার আগে কিন্তু কথা সবার সাথে বলে না এ এরা কথা বলার মত না হ্যাঁ আমরা জানি সে কার সাথে কার সাথে কথা বলে সে এমনও লোক আছে নাইন পাস একটা ছেলের সাথে দেড় ঘন্টা কথা বলছে অথচ যখনই কোনো কোয়ালিফাইড ছেলে আসে তার সাথে তারে কথাই বলতে দেয় না সেই এক্সপিরিয়েন্স আপনারা সবাই জানেন সে নিজে বলে নাকে কি জানি দড়ি বাঁধা ওটের মত নাকি অথচ সে নিজেই নাকের মধ্যে দড়ি দিয়া দেড়শো ছেলে তার ভিতরে আনে সে আসলেই এতজন আসে আবার চইলা গেলেই এতজন যায় অথচ তাদেরকে শিক্ষা দিতেছে না যে ফ্রি থিঙ্কার কাকে বলে ফ্রি থিঙ্কার হইলো যে কোনো ভয় ভীতি যে কোনো উপরে তুমি বায়াস হইতে পারবে না তোমার সম্পূর্ণ বিবেক দিয়া বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া তুমি ফ্রি ভাবে চিন্তা করবা সেটা হলো ফ্রি থিঙ্কার অথচ সে দেখতেছে যে আমি চলে গেলে দেড়শো যায় এগুলো লোক তো সব দেখতেছি নাকে বাঁধা অথচ সে তার এই শীর্ষ গুলিরে বলে না যে আরে তোমরা আমার কথায় কেন পায়াস হচ্ছ আচ্ছা ওরা কি বলে ওদেরটাও শোনো তাইলেই না তুমি একটা নিউট্রাল পজিশনে থাকতে পারবা না এতে ওরা খুব বিগলিত হয় তো যার জন্য আমার কথাটা হইলো সে ভালো করে জানে যে এইখানে মধ্যে তান মির্বাই হইলো কোয়ালিফাইড পারসন যে এবং যে নাকি অলরেডি তান মির্বাই বলতেছে যে ঠিক আছে আসেন আপনাদের যত ইস্যু আছে একটা একটা করে আমরা কথা বলবো এবং কিতাব দেখায় দেখা কথা বলবো সেইখানে উনি রাজি কেন হচ্ছেন না এবং এইখানে আইসা উনি এটা দেখাচ্ছে ওইটা দেখাচ্ছে আমি কথা বলতে দিলেই এই আসাদ ভাই কেন কথা বলতেছে অথচ সে সমানে বলে যাইতেছে তো আমার আবেদন হইল এইটা যে এইখানে এক্সপার্ট আছে তার নির্বাহী এবং উনিও এক্সপার্ট কারণ উনি বাইশ বছর ধরে এটার উপরে চলতেছে ইনফ্যাক্ট তেইশ বছর মানে হয়ে গেছে গা যেই তেইশ বছরে মোহাম্মদ সাল্লাম একশো আশি কোটি অনুসারী বানায় রাখছে আর তার অনুসারী কয়জন সেটা জনগণই বিচার করবে তো আমার একটাই আবেদন সে যেন আলাপ করে তার নির্বাহের সাথে যে জানে যে তুমি যেটা জানো তার সাথে সেটাই বলো আমি যতটুকু জানি আমি অতটুকুই বলি 
এখন উনি জানে ভালো করে যে আমরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ আমরা জানি না যার জন্যই উনি খুব ইন্টারেস্টেড মানে এখানে মানে কথা বলার জন্য তো আমি চাই সাহেব ভাই আপনি তার সাথে একটা ডেট ফিক্স করেন তানভীর ভাইয়ের সাথে কবে আলাপ করবে এবং টপিক্স কোন বিষয় নিয়া বিষয়টা যেন বইলা দেয় আসিফ ভাই বলুক অসুবিধা নাই এবং তানভীর ভাই এবং আসিফ ভাই কথা বলবে আপনি থাকবেন মডার এটক এইটুকে আমার বলার ছিল প্লিজ তেইশ বছরে একশো আশি কোটি উম্মত বানাতে পারেন নাই একশো আশি কোটি উম্মত হয়েছে চোদ্দ তেইশ বছরে না এটা আর কোন বই কোন কিতাব নাই কোরআনের সামনে প্রেজেন্ট করা আর মোহাম্মদ সাহেব কোন রাজা ছিল না কোন কোন হিটলার ছিল না কোন স্ট্যালিন ছিল না কোন লেনিন ছিল না আপনি বললে তো আমি তাকে বলতে পারবো না তো আমি তাকে কখন বলবো আপনি এখন আমি এখন বলতে পারবো হ্যাঁ আচ্ছা আসিফ ভাই আমি যেটা বলতেছিলাম একটু শুনবেন কেন আচ্ছা আচ্ছা আপনি বলবেন আসিফ ভাই আমি বলতেছি একটু শুনেন প্লিজ আমি এখন আপনাকে বললাম যে আচ্ছা আসিফ ভাই তো এই ব্যাপারটা নিয়ে তারা কি বুইলা যায় না তারা যেটা বলতে যাচ্ছে না তারা কি বুইলা যায় না যখন আপনি ওদেরকে ব্যাক স্টেজে রাখেন তারা যখন বলে মমিন ভাই আমার কিছু বলতে দেন আমার কিছু বলতে দেন তখন কি আপনি এটা মনে থাকে না যে তারাও বুঝে যেতে পারে আমি তো বারবার বলেছি যে ক্লাস এইট হোক বা মাদ্রাসা ছাপ হোক যেই হোক না কেন আমার সাথে অবশ্যই তারা যে কোনো মানুষ যে কোনো শ্রেণীর যে কোনো পেশার যে ছেলে মেয়ে হিজরা সমকামী যে কেউ হোক আমার মুসলিম হোক কাফের হোক মানে হিন্দু হোক যে কেউ হোক আমার সাথে কথা বলতে পারবেন আমার লাইভে সেই সুযোগটা আছে কিন্তু আপনারা যখন একটা মানে ইয়া নিবেন যে ব্যবস্থা করবেন যে আজকে তিন ঘন্টা ডিবেট হবে অমুক আর কোথাও যাইতে পারবে না তমুক কোথাও যেতে পারবে না সাইফ হাসান ভাই আমার তো একটা ফ্যামিলি আছে এবং আমার অনেক কাজকর্ম করতে হয় এখন আমি তো যতক্ষণ সময় পাই যখন আমি ফাঁক পাই তখন আমি লাইভ করি লাইভ এর ভিতরে ঢুকি যখন আমার মানে কথাটা শেষ হয়ে যায় তখন আমি আবার কাজ করতে চলে যাই এখন তিন ঘন্টা যদি আমার ম্যানেজ করতে হয় কারোর সাথে কথা বলার জন্য তিন ঘন্টা যদি ম্যানেজ করতে হয় আমার আগে থেকে প্রিপারেশন নিতে হবে মাঝখানে কথা বললে কিন্তু কথা বাড়তেই থাকবে কিন্তু আমরা কিন্তু আগাতে পারবো না কিন্তু আগে থেকে যদি সেটা ডিসাইড করা হয়ে থাকে এক সপ্তাহ আগে থেকে যে অমুক তারিখের অমুক দিনে এইরকম আলোচনা হবে তাহলে তো আমার বাচ্চাটা সেই সময় ঘুমাবে কি ঘুমাবে না জাগনা থাকবে কি জাগনা থাকবে না এবং অন্যান্য কাজকর্ম সেগুলো অনেক কিছু ব্যাপার আছে এখন এই যে সময়টুকু আমি ব্যয় করব। সেই ব্যয় করাটা আমার জন্য কতটুকু ফলপ্রসূ হবে আমি কি মানে ওই যে আবারও সেই একই কথা বলছি আমি যে ভেড়ামারা উপজেলার কোন একজনের সাথে আমি কথা বলে সে তিন ঘন্টা অপচয় করব আমার কে এই সময়টা আছে না এই সময়টা আমার নাই ভাই তা কিন্তু আমার কিন্তু দরজাটা সবার জন্য খোলা যে কেউ এসে আমার লাইভে যুক্ত হতে পারে আহ এই যে রেজাল ভাই হোক বা এরশাদ ভাই হোক বা যে কেউ যে কোনো সময় সাহেব ভাই হোক যে কেউ যে কোনো সময় এসে আমার লাইভে যুক্ত হতে পারে কথা বলতে পারে আপনার
চন্দ্র জি খুঁজিত হওয়ার বিষয় এসব মনে আছে অপমানস্ত করে সেখানে আসলে কথা বলা যায় না ভাই আমি আমি বলতেছি অল্টারনেটিভ বলতেছি আচ্ছা আসিফ ভাই আপনি যে জিনিসটা বলতেছেন এটা এটা খুবই বাস্তব হ্যাঁ এটা আসলেই বাস্তব আর যেহেতু বিদেশে থাকেন অনেক রকম কাজ অনেক সময় করতে হয় বাচ্চা ফ্যামিলি থাকলো তারও আলোচনা করতে পারি না যে ধরেন আপনি যেমন আজকে মুর্তাদের শাস্তি বিধান এরকম এই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা দুই ঘন্টা ধরেন ডিসকাস করলাম এরকম কি করা যায় কিনা সেটাই সাহেব ভাই আমি আপনাকে সেই প্রস্তাবটাই দিতে চাচ্ছিলাম আসলে আমার কথাটা তো শেষ কমপ্লিট হলো না আপনি আপনার পয়েন্ট গুলা বললেন রেজাল ভাই তার পয়েন্ট গুলা বললো এটাও তো একটা আলোচনাই হলো নাকি এটা কিছু হলো না নাকি এটা তো হলো না না হলো হলো অবশ্যই হলো আলোচনা হয় নাই আমি যেহেতু এখানে এসেই এসেই আপনাকে এই প্রমাণটা দিচ্ছি যে আমি কিন্তু সবার লাইভে যাই ভাই যে কোন লোক আমাকে যদি একটা ইনবক্স করে ভাই আজকে এই লাইভটা একটু শেয়ার দেন অমুক লাইভে অমুক জায়গায় লাইভ হচ্ছে অমুক জায়গায় আপনি একটু আসেন আমি কিন্তু প্রত্যেকে লাইভে গিয়ে দেখে আসি যে কি হচ্ছে যদি মনে হয় যে না ঠিক আছে মানে আলোচনাটা খুবই মোটামুটি হচ্ছে তাহলে আমি যুক্ত হই মাঝে মাঝে আবার যুক্ত হই না কিন্তু একেবারে থার্ড ক্লাস আলোচনা হলে তখন আর যুক্ত হই না তখন আর মানে বমি আসে মাঝে মাঝে কিছু কিছু লাইভ আছে সেগুলো শুনলে বমি আসে জাস্ট বমি আসে সেগুলোতে আমি যাই না ঠিক আছে সেগুলো আমি শুনিও না এখন এই যে আলোচনাটা হলো এটাও তো একটা আলোচনাই হলো আপনি এখন আপনি যদি কখনো আমার লাইভে আসেন বা অন্যরা যদি আমার লাইভে আসে আসতে পারেন বা মাতুবর ভাইয়ের লাইভে আসতে পারেন বা আবারও আপনাদের লাইভে আমি আরেকবার আসতে পারি সেখানেও আলোচনা হতে পারে কিন্তু এইভাবে আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে অমুক দিনে অমুক সময়ে আমরা তিন ঘন্টা লাইভ করব এই সময়টা শুধুমাত্র আমি মুশফিক মিনার ভাইকে দিব কারণ আমার মনে হয় যে উনি যথেষ্ট পড়ালেখা করেন এই বিষয়ে আমার আমাকে অনেক জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন উনি ওনার চেষ্টাটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি ওনাকে আমি এই সুবিধাটুকু দিব কিন্তু ভাই সরি সবাইকে আমি এই সুবিধাটা দিব না এই এই প্রিভিলেজটা সবার নাই ভাই সরি আমি জানি যখন প্যারাডক্সিয়াল সাজিদ বইটা যখন রিলিজ হয়েছে সবাই এটা নিয়ে কথা বলতেছে যখন নাকি সে দেখতেছে যে এই বইটা পইরা অনেক নাস্তিকের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছে তখন সে প্যারাডক্সিয়াল সাজিদের ব্যাপারে বইয়ের ব্যাপারে একটা কমেন্ট করছে সেই কমেন্ট আমি জানি না এখনো তার সাইটে আছে কিনা সেখানে একটা লাইন ছিল যে এই বই কি পূর্ণ এটা তো পাতলা পায়খানার মতন এটা কোন ধরনের লজিক মানুষ পাতলা পায়খানা বলবে কনক্লুশনে যাইয়া প্রথম বলবে সাজিদ এটা এটা বলছে এবং এটা যুক্তি নির্ভর না সে আবার এটা পাল্টা যুক্তি দাঁড় করাবে দাঁড় করায় সাজিদে যতগুলি পয়েন্ট দিছে সবগুলি পয়েন্ট রিফিউট করার পরে যাইয়া তারপরে যে আসে লিখতে পারে এটা পাতলা পায়খানার মতন তো তাইলে এই ব্যক্তি বুঝাই যাচ্ছে এবং এটাও সাইকোপ্যাথের একটা বৈশিষ্ট্য সাইকোপ্যাথের বৈশিষ্ট্যটা হইল যে আমার সাথে যদি তার না মিলে আমার সাথে যদি আমাকে আমাকে কিন্তু কথা বলা সুযোগ দিতে হবে কারণ সে বলছে কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন বলছে নিরবিচ্ছিন্ন বলছে হ্যাঁ সে নিরবিচ্ছিন্ন বলছে কিন্তু দেখা দেখেন সে কিন্তু আমাকে থামাচ্ছে আচ্ছা দেখছেন আচ্ছা আমি কিন্তু তার কথায় মাঝখানে আসি নাই কিন্তু আচ্ছা এরশাদ ভাই আচ্ছা এরশাদ ভাই হ্যাঁ আচ্ছা এরশাদ ভাই আমি বলতেছি একটু কথা হ্যাঁ আমরা 
অন্য টপিকে এখন কথা না বলে আমরা এখন একটা চাচ্ছি একটা সলিউশন আসার জন্য যে কিভাবে আমরা এই জিনিসটা করতে পারি না এখন এখন রিফিউটেশন আপনার ওই সাজেটা যে নো সে আপত্তিজনক কথা বলছে ভেড়া মারা মানে মানে ওটা আগে চলে গেছে সেটাই ওটা আগে শেষ ওটা আগে মানে এখানে বুঝা যাচ্ছে যে তার ভিতরে রেশিয়াল যে জিনিসটা আছে হ্যাঁ সে আজ পর্যন্ত কখনো বলে নাই যে একটা মানুষ লাইভের মধ্যে মত খাইয়া সে কি মেসেজ দিতে চাচ্ছে সমাজের আবার সে নিজেই বলতেছে সমাজ সংস্কারক ধর্ম এটারও কিন্তু উত্তর আমরা পাই নাই যে এই মানুষটা নিজে দাবি করে আমি ইসলাম বিদ্বেষী হেইটার হইয়া কিভাবে ফ্রি থং থিঙ্কারের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে এটাও আমি জানি না আর সবচেয়ে বড় কথাটা হইল আমরা যখন লেখাপড়া করি আমরা যা বুঝি আসলে কি ঠিক বুঝছি কিনা সেটার একমাত্র নির্ণায়ক হইল পরীক্ষা কেন্দ্রে যার জন্য আমরা ব্যাচেলার পাশ করছি মাস্টার ডিগ্রি পাশ করছি একমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের টিচারই বলতে পারে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কতটুকু রাইট আর কতটুকু রং সেইখানে আসিফ ভাই কিন্তু পুরাপুরি ফেলুর সে ইন্টারমিডিয়েট পরে সে আজ পর্যন্ত কোথাও সে তার তার যে নলেজটা সেটা সে সার্টিফাই করতে পারে নাই যে আমি যা ভাবতেছি ঠিক আছে আজকাল লাইভের মধ্যে কতটা শব্দ দেখেন শব্দগুলি দেখেন এটা হেইটে শব্দগুলি দেখতে চাচ্ছে তার মানে কি ভেড়া মারা আসো তুমি আমার সাথে কথা বলবা আমি আসি ভেড়া মারা আমি ভেড়া মারার আমি দুঃখ প্রকাশ করতেছি হ্যাঁ আমি দুঃখ প্রকাশ করতেছি আপনার কাছে আচ্ছা আচ্ছা এসাদ ভাই সরি আসলে উনি 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 রিয়াক্ট করছেন কারণ আমি বুঝতে পারতেছি হ্যাঁ কোন পয়েন্ট থেকে করতেছেন আচ্ছা আমি দুঃখ প্রকাশ করতেছি এনি ওয়ে তো আসিফ ভাই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা না একটা সলিউশনে যাওয়ার আগে দিয়ে কেন যেন জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ধরতে পারেন নাই না এইটুকু সেন্স আপনার নাই বা যারা ভেড়া মারা থাকে এটার সাথে তার কি যুক্তি দেখেন আসিফ ভাই কিন্তু স্পষ্ট করছেন যে উনি কার সাথে লাইভ করবেন আর কার সাথে করবেন না মানে ওভাবে ডিবেট এর ক্ষেত্রে আর কি উনি বলছেন আমার কথা হচ্ছে যে আসিফ মহিউদ্দিন সাহেব এত বড় কোন ব্যক্তিত্ব হয়ে যায়নি যে জোর করে আমাকে তার সাথে লাইভ করতেই হবে ঠিক আছে দরকার নাই ঠিক আছে তার সাথে আমার লাইভ করতেই হবে সে যার ইচ্ছা যার সাথে সাথে লাইভ করুক আমি আমার কথাগুলো আমি আমার লাইভ আছে আমার 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 আমি আমার লাইভ আমার প্ল্যাটফর্ম আছে কিংবা আমার নিজস্ব আইডিয়া আছে সেখান থেকে যদি আমি মনে করি যে আসিফ মহিউদ্দিন কিংবা অন্য যে কোনো ব্যক্তি ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছে তাহলে আমি তার মধ্যে ডিফিট করব এখন উনার সাথে উনি এমন কোনো বড় ব্যক্তিত্ব না যে উনার সাথে আমাদের লাইভে যে কথা বলতেই হবে এটা আমি মনে করি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভেড়ামারা উপজেলার যে মাদ্রাসা আছে সেই মাদ্রাসার ছাত্রকে মানুষ হিসেবে আমি সম্মান করি তবে তার যে জ্ঞান তার ইসলাম বিষয়ক জ্ঞান সেটা হতে পারে খুবই খারাপ হতে পারে আবার ভালো নির্ধারণ করবে আপনি এরকম যদি খারাপ খারাপ এটা কে নির্ধারণ করবে এরকম যদি আপনি নির্ধারণ করবেন যখন পরীক্ষার হলে যাই তখন আমরা বুঝতে পারি আসলে আমি যে চিন্তা করছি আমাকে 
আচ্ছা আমরা আপনি কি আপনি কি চান যে আমরা একটা ডিবেট সেশন অর্গানাইজ করি নাকি যদি এই সব কথাবার্তা চলতে থাকে তাহলে কোনোদিন হবে না আসিফ ভাই রাজি হবে না আমাদের পক্ষ থেকে সম্ভব হচ্ছে না যদি এটা চান তাহলে সবাইকে মিউটে থাকতে হবে জিনিসটাকে সলভ করার জন্য যাতে আমরা একটা কমন গ্রাউন্ডে আসতে পারি আসিফ ভাই এটা ওনার অ্যাভেলেবল টাইম অনুযায়ী বলতে পারে বা আমরা একটা সলিউশনে দিয়ে যেতে পারি তো কিন্তু এরকম যদি কাদা ছড়াছড়ি করি কোনো সলিউশন হবে না তো এভাবেই চলতে থাকবে खराबाद समय If it goes well, then I'm rather we'll look further, huh? Tapor I'm Rasham the Gedek Bujar Korashamba Hobekina. Apni acta to uh correct the parent on trial basis. Asib by Kibol. Hi. Uh Ami AJ A life tate Jukaholam. Uh Shater Shuruti Ami Apnake J reference to the Kyatalam views about homosexuality among atheists. Akon A Kothata J Bekti A Kothata Mane Buste Parana Otoba Buste Pereo. মিথ্যা কথা বলে যে চুরানব্বই পার্সেন্ট নাস্তিক হচ্ছে গিয়ে সমকামী এই যে আপনি যে তানভীরের কথা বলছেন সেই তানভীর সাহেবই এই কথাটা বারবার বারবার একটা লাইভে বলেছেন চুরানব্বই পার্সেন্ট নাস্তিক হচ্ছে সমকামী जिज्ञेस कर लेवल कतटुकु से भाव बुझी से मुशफिक मिनार के पसंद करी क्या करी এটার কারণ হচ্ছে যে এই যে এই জিনিসটা যদি আমি তাকে দেই মুশফিক মিনার ভাই একটু দেখেন তো এই লেখাটার মানে কি সে বলবে যে এইখানে চুরানব্বই পার্সেন্ট নাস্তিক শেষ করতে দেন ভাই মুশফিক মিনার ভাই বলবেন যে চুরানব্বই পার্সেন্ট নাস্তিক সমকামীদের সমাজে একসেপ্ট করার কথা বলেছেন উনি অনেস্টলি এই কথাটা বলবেন আবারও তো কথা বলবেন উনি তো আসলে নিজেকে আটকে রাখতে পারেন मिथ्या कथा तर तर ज्ञान लेवल कतटुकु तर शिक्षार लेवल कतटुकु से सन्देह प्रबल भाव सन्दिहान खुबी पसंद इसलमिक स्कलार हिसेबर मन उन्नी बांगलेश टप इसलमिक स्कलार एकदम सरसि मदीना थे तफसिल ग्रंथ आज तफसिल लिखे खुबी पसंद करी আমি মনে করি যে উনি সত্য কথাটা বলেন বেশিরভাগ সময় সত্য কথাটা বলেন ঠিক আছে কিছু কিছু বিষয় আমাদের আমার দিমত আছে আমি সেগুলো বলেছি কিন্তু বেশিরভাগ সময় উনি সত্য কথাটা বলেন 
ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া সত্য কথা সত্য কথা বলেন আপনি মানে কি যেগুলি আপনার মতের সাথে মিলে সেগুলি সত্য কথা আর যে মতগুলো আপনি কথা নাকি না না যেমন ধরেন উনি একটা মানে আমার রেসপন্সে উনি যে ভিডিওটা বানিয়েছিলেন সেই ভিডিওতে বলেছিলেন যে নবীজি সবাইকে সব বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন সমস্ত বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন হ্যাঁ কিন্তু এই কথাটা টেকনিক্যালি ভুল ওনার হয়তো বয়স হয়েছে এই কারণে উনি হয়তো ভুলে গেছেন যে আসিফ ভাই আসিফ ভাই আপনি তানভীর ভাইয়ের সাথে কেন ডিবেট করবেন না মোটামুটি কারণটা বলা হয়ে গেছে একটু শেষ করি ভাই একটু না সেম কথাগুলোই না আপনি রিপিট করতেছেন ঠিক আছে একটু শেষ করি ভাই একটু শেষ করি ভাই ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া সাহেব ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া সাহেবকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি বেশ কয়েকবার বলেছি যে ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া সাহেবের যদি কখনো সময় হয় আমি ওনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি যথেষ্ট সম্মান করি এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের উনি সবচেয়ে বড় ইসলামিক স্কলারদের এক নাম্বার বলে আমি মনে করি হ্যাঁ আমার অ্যানালাইসিস হচ্ছে উনি এক নাম্বার তো ওনাকে আমি সম্মানের সাথে আমন্ত্রণ জানিয়েছি উনি আমার আবেদনটা নাকচ করে দিয়েছেন আমি কিচ্ছু ভাই মনে করি নেই এরকম হতেই পারে উনি হয়তো আমাকে যোগ্য মনে করেন নাই বা আমাকে বাপের ব্যাটা হইলে আবু বকর জাকারিয়া সাহেব আসুক আমার সাথে এগুলা এগুলো কিন্তু বলি নেই এগুলা হচ্ছে ইয়া কথা এগুলো বলা উচিত না তো প্রত্যেকেরই নানা ধরনের বিষয় থাকে নানা ধরনের মানে কার সাথে ডিবেট করবে কার সাথে আলোচনা করবে তার একটা ক্রাইটেরিয়া থাকে সেইটা অনুসারে আমি কার সাথে কথা বলবো সেটা আমি নির্ধারণ করি এই যে এইরকম লাইফ যদি হয় তাহলে আমি যে কারোর সাথে কথা বলতে রাজি আছি কিন্তু এইরকম মানে সময় ধরে তিন ঘন্টা আসিফ ভাই আসিফ ভাই আপনি কিন্তু একই কথাই রিপিট করতেছেন মানে মূল কথা আবারও বলছি আবারও বলছি এই যে এইভাবে যদি আপনি কথা বলেন আমার সাথে মনে হয় না তানভীর সাহেব হোক যে কেউ হোক এইভাবে যদি কথা বলেন আমি আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম মডারেট সাহেব কথা বলার কি কথা বলতে আপনি নিজেই বলছেন যে আপনার কিছু ভুল ছিল মিনার ভাই দেখা দিচ্ছেন বা মিনার ভাই কিছু ভুল আপনি দেখা দিচ্ছেন আচ্ছা হোয়াট এভার হ্যাঁ এটা একটা যদি আপনি ভুল হিসেবে কনসিডার করেন আর এই জিনিসটা যদি এমন হয় যে না জিনিসটা একটা ভদ্র আমি ধরেন আপনাকে একটা হাদিস দেখালাম তখন আপনি মানে অনেস্টিটা আপনার ভিতরে দেখলাম না আমি যে আপনি তখন মিথ্যা কথা বলা শুরু করলেন আপনি যদি বলেন যে ইসলামে দাস প্রথা বলে কিছু নাই ইসলামে দাস প্রথাই বলার কিছু নাই এই ধরনের কথা যদি আপনি বলেন সেটা আমাদের বিতর্ক করতে হইবে এরপরে আপনি যে কন্ডিশন গুলো দিলেন আপনার ভিতরে যে কন্ডিশন গুলো ছিল সেই কন্ডিশন মানে বিপক্ষেও আপনি আসছেন সুতরাং যে মানুষটা নিজে অসৎ যে মানুষটা নিজে ব্যক্তি আক্রমণ করে যে মানুষটা নিজে মিথ্যা কথা বলে সেই মানুষটা এবং যে মানুষটা লেভেল হয়তো বা ইসলামিক আলোচনা করার সমালোচনা করার মতো যোগ্য না সেই মানুষ যদি আবার কাউকে বিচার করে যে আমার সাথে আলোচনা করার জন্য ইসলামিক তার এই এই লেভেল থাকতে হইবে ঠিক আছে তো এইরকম অভিযোগ আমাদেরও আছে সুতরাং অভিযোগ আপনার উপরও আছে আপনিও হয়তো আমাদের উপর দিতে পারেন ঠিক আছে এখন এই এগুলা নিয়ে সারাদিন পেঁচাল পারা দেবে এখন আপনি যে কথা বললেন যে আপনি সব রেফারেন্স দেন অথবা ভুল ভাল বলেন না ঠিক আছে তো আমি আপনাকে একটু জিনিস দেখাবো আপনার ওয়েবসাইট থেকে হ্যাঁ এই দেখেন আপনার ওয়েবসাইট এটা আপনি কি লিখছেন কোরআনের ভাই নামটা একটু পড়েন তো ভাই জি ভাই 
লেখকের নামটা একটু পড়েন লেখক এই লেখাটা লেখক কে ভাই এই লেখকের এই লেখকের নাম আমি জানি আপনার এখানে অনেকেই লেখে কিন্তু এটা এটার আপনি अप्रूव করছেন আপনি अप्रूव করছেন আমি শেষ করি আমি একটু শেষ করি এক মিনিট আমি কথা বলেন না আপনার লেখা আছে আপনার লেখা আছে আসিফ ভাই আপনার লেখা আছে আমার কাছে আপনার লেখা আছে এরশাদ ভাই আসিফ ভাই আসিফ ভাই এটা আপনার প্ল্যাটফর্ম থেকে যখন হবে হ্যাঁ আপনি এটা দায়ভার কিন্তু কোনো ভাবেই এড়াতে পারবেন না আসিফ ভাই এটা 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 সম্ভব না ভাই দায়ভার আমি এড়াচ্ছি না কিন্তু যিনি লেখক এটা তো একটা ওয়েবসাইট এখানে অনেক মানুষ লেখেন প্রত্যেকটা লেখা যে আমি পড়ে দেখি তাও তো না ভাই এখানে অনেক লেখা আছে 500 এর উপরে কিন্তু কিন্তু আমাদের লেখা এখানে নাই সব ডিলিটে এটাও জানি আমাদের একটা কমিটি আছে ভাই মেহেদি ভাই আমাদের একটা কমিটি আছে হ্যাঁ সেই কমিটি হলো খগেন কমিটি ওইখানে খগেন তারা কাগজ লেখা এখানে ঢুকানো হয় ভাই আপনারা আপনারা ভাই আপনারা কথা বলতে পারেন না আসিফ ভাই ওনাকে ওনাকে আমি ব্যাগ স্টেজে রাখছি ওনাকে আমি ব্যাগ স্টেজে রাখছি আমি জানি না আপনি আমাদের লাইভ দেখেন কিনা আমি প্রচুর নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে হ্যাঁ বলেন এখন আপনি प्रत्येकि धारणा कर कथा चुप करो चुप करो चुप करो तुम शेषेल बनान भूल हम मडारेटर
আমাকে হ্যান্ডেল করতে দেন আসিফ ভাই আমাকে হ্যান্ডেল করতে দেন আসিফ ভাই আমি আমি আমরা সাইবে অ্যাকসেপ্ট সাইবে আমাকে এরশাদ জাহান ভাই তুই তো বললেন প্রথমে তুমি বললেন আসিফ ভাই আসিফ ভাই আপনি যদি চলে যেতে চান কোনো সমস্যা নাই আপনি যাইতে পারেন কিন্তু আপনাকে আপনি যদি যাওয়া আপনি যদি বারবার বলেন আমি চলে যাই আমি চলে যাই এটা দ্বারা কি বুঝাইতে যেতেছেন আপনাকে সময় দাও হইতেছে যে আপনি কথা বলতেছেন একটু আমি শেষ করে নেই আমি শেষ করে নেই আমি শেষ করে নেই ভাই আমি কিন্তু আপনাকে একবারও মিউট করি নাই আমি একটু শেষ করে নেই হ্যাঁ তাদেরকে আমি মিউট করছি এরশাদ ভাইকে মিউট করছি সিরাজিকে ব্যাগেস্টে জানিছি এখন যদি আপনি চলে যান আমাদের কোনো সমস্যা নাই ভাই আপনি যদি যাই মিথ্যা কথাগুলো বলেন এগুলো আমরা অনলাইনে বলতে পারবো আপনি এখন সামনে আছেন আপনাকে আমি দেখাতে চাইছিলাম আপনার লেখা আপনার ওয়েবসাইটে যেখানে আপনি এখন বলতেছেন আমি সব দেখি না আপনার দেখা উচিত ঠিক আছে আপনি দেখেন না বইলে এটা মানে এড়াই যাইতে পারেন না এরপরেও আপনি যদি বারবার বলেন আমি চলে যাব এই কথা আর বলেন না এটা এটা খুব মানে লেম একটা ইয়ে মানে বাচ্চাদের মতো আচরণ ঠিক আছে আপনি প্রথম দিকে দেখতেছি বারবার বলতেছেন চলে যাবেন চলে যাবেন চলে যান ভাই সমস্যা কোথায় আপনাকে তো আপনি যদি চলে যান আপনার তো বাইন্দা রাখার মতো দরকার নাই আমাদের আচরণ করি তাহলে আপনি চলে যেতে পারেন এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আপনি নিজের লাইভে আপনি কথা বলতে দেন না মানুষকে এটার হাজার উপর মানে আছে এটার এখনো ভিডিও আমি দেখাইতে পারি ঠিক আছে তো আপনি যদি বারবার এই সেম বাচ্চাদের মতো বলেন আমি চলে যাবো ভাই চাই যেতে পারেন সমস্যা নাই জি আসিফ ভাই বলেন সরি আমি সাহিব ভাইকে থামাইছিলাম সাহিব ভাই বলার পরে আসিফ ভাই বলেন হ্যাঁ সাহিব ভাই বলেন হ্যাঁ সাহিব ভাই শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে সাহিব ভাই শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে আচ্ছা আমাকে কি ভাই আমি কি বলতে পারি এখন ভাইস্টেজে তো আপনি কখনো এটা মনে করবেন না যেটাকে আমরা সমর্থন করি হ্যাঁ সিরাজি ভাইয়ের হয়তো কিছু ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আপনার সাথে আপনি হয়তো ওনার সাথে এরকম কিছু করছেন হ্যাঁ এরকম কিছু ভিডিও অবশ্যই আমরাও দেখছি যে সেক্ষেত্রে আপনার প্রতি ওনার একটা খুব থাকতে পারে সেই খুব থেকে হয়তো জিনিসটা করতে আমার আমার ভিতরে খুব তার খুব নাই ভাই এটা তো ভুল বলছেন আমার ভিতরে খুব নাই কারণ আমি কখনো এটার জন্য খুব অনুভব করি না আচ্ছা যাই হোক আমরা এই জিনিসটাকে সাপোর্ট করি না এটাই আসিফ ভাইকে বললাম আচ্ছা সিরাজি ভাই বলেন সরি ভাই আমি মনিটর বেশি টাইম নিয়ে নিলাম হ্যাঁ সিরাজি ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এবার একটু থামেন মেহেদি ভাই মেহেদি ভাই একটু থামেন আবার যখন আপনি ওর লাইভে যাইবেন বা আপনার লাইভে আপনি করবেন তখন কথা বলেন আমরা আমি নিজেও ওর সম্বন্ধে বলি ঠিক আছে আমি নিজেও ওর ছবি দেখাইছি ওর ওয়াইফ এর ছবি দেখাইছি বাজে ছবি দেখাইছি বাজে মানে ওর কাছে বাজে না কিন্তু আমার কাছে বাজে যেখানে বুকের অর্ধেক বের হওয়া ছিল কিন্তু এখন তো আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি না সুতরাং এখন এইটা আপনি মেনটেন করেন প্লিজ সিরাজ ভাই হ্যাঁ তো যাই হোক সিরাজি ভাই সরি আসিফ ভাই আপনাকে কথা বলার কথা ছিল আপনাকে দেওয়ার কথা ছিল একটু মিস্টেক হয়ে গেছে এটা হইতেই পারে তো এটা নিয়ে তো সিক্রিফাইস করারই কথা একটু সিরাজি ভাই বলতে দিই তারপরে আপনি বলেন হ্যাঁ আমি আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দুঃখ পাইছি বা কষ্ট পাইছি এরকম কিছুই না কারণ আমি সবসময় জানি 
নাস্তিক্য ধর্মের অন্ধ বিশ্বাস এবং যারা নাস্তিক্য ধর্ম ব্যবসা করে খায় তারা যে কোনো ব্যবহার করতে পারে যে কোনো ধরনের কথা বলতে পারে এটা আমরা কখনোই কষ্ট পাই না বরঞ্চ এটার জন্য কষ্ট পাই যে এই সমস্ত মানুষগুলো আসলে শিক্ষা অর্জন করতে পারে না একজন মানুষের সাথে কিভাবে সভ্য ভাবে কথা বলতে হয় সেটা তারা শিখতে পারে নাই হ্যাঁ এটার জন্য কষ্ট পাই এবং আমরা মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে সভ্য মানুষ হিসেবে এবং মানুষের কাছে সত্য জিনিস পৌঁছা পৌঁছে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আমরা এই টুকা মানবতা দেখাতেই পারি এবং আমরা প্রকৃত মুসলিম এটা আমাদের পরিচয় এবং আমরা শুধুমাত্র এটাকে দেখে দিই যে নাস্তিক্য ধর্ম কতটা বর্বর এবং নাস্তিক্য ধর্মের অন্ধবিশ্বাস এবং বিশেষ করে যারা নাস্তিক্য ধর্ম ব্যবসা করে খায় তাদের নীতিমালা গুলো কতটা দুর্নীতি এবং তারা যে মুখরোচক মানবতার নামে মানবতার নামে মায়ের সাথে জেনা করার বিষয়গুলো সমাজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং তসলিমা নাসরিন যেটা বলছে বিবাহ প্রথাকে উচ্ছেদ করে দিয়ে সমাজের ভিতরে বিবাহ বহির্ভূত পশুদের মতো জীবন যাপনের করার কথা যে বলে আসলে আমাদের এইখানে মানবতাটা হচ্ছে আমাদের জেগে ওঠে যার কারণে আমরা সভ্য মানুষ হিসেবে আমরা মানুষদেরকে সচেতন করতে চাই এই জন্য আমরা সভ্যতা শিখাই মানুষদেরকে অবশ্যই কষ্ট পাই নেই এই বিষয়টা এটা হচ্ছে এক নম্বর বিষয় আচ্ছা একটু শেষ করে নেই একটু শেষ করি শেষ করবেন বলতে আপনি যেটা মানে চিন্তা করে আসছেন ওইটাই যে বলতে পারবেন বিষয়টা এরকম না আমি আপনি কিন্তু দেখছেন আপনি কথা বলার আগে আমাকে একটু শেষ করে দিতে দেন শেষ করি তারপরে বলেন না আপনি আপনি শেষ করবেন বলতে এটা আমি কি বলতে চাইছি সেটা শুনেন অবশ্যই আপনি বলছেন না আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন না না আমি কি বলতে চাচ্ছি আমি কি বলতে চাচ্ছি আপনি বুঝবেন কিভাবে আশ্চর্য আমি শেষ করি বিষয়টা শেষ করি একটু একটু শেষ করি তারপর আপনি বলেন আপনি না যেই হোক আমি নেবো ঠিক আছে কারণ আপনাকে আমি বলছি আপনি কথা বলছেন ভালো কথা বুঝতে পারছি কি বলছেন কিন্তু আমি যে বিষয়টা উঠাইছি কেন আপনি সেই বিষয়টা অ্যাড করতেছেন না এই বিষয় নিয়ে কথা বলেন এই বিষয়টা কেন আমি এই জিনিসটাই বুঝতে পারি না আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো এই বিষয়তেই থাকি আপনি বলছেন নাস্তিকতা সম্পর্কে আপনার যেটা বলার ছিল ত্রিশ সেকেন্ড এক মিনিটের মতো বলছেন হ্যাঁ তো আমি চাচ্ছি ওইটা বলার শেষে আপনি এইটার ভিতরে আসেন কিন্তু আপনি সেটা আসেন নাই আমি কি করার আছে বলেন আচ্ছা হ্যাঁ আসিফ ভাই কি বলতে চাইছিলেন বলেন এরপরে আপনি আর এই যে আপনি যেই কোরআন সম্পর্কে যে ভুল ভাল বলেন মানে আপনি বলতেছেন আপনি অনেক বোঝেন অথচ সাধারণ আমি আপনাকে এখন প্রমাণ করিয়া দেবো আর কি কোরআনের আয়াত দিয়া আপনার ওয়েবসাইট দিয়ে হ্যাঁ আপনি বলেন হ্যাঁ ভাই এই এখনই প্রমাণ হয়ে গেল আসলে যে আমি সবাইকে কেন সবার সাথে কেন কথা বলি না সবার সাথে কেন ইচ্ছা মন নাই এটা এই মুহূর্তে প্রমাণ হয়ে গেল আমি ভাই বলছি এখন আমার আমি এটাও আপনার পয়েন্টটাও আমি বলবো পয়েন্টটাও আমি আসবো আপনি যদি আপনার মত করে কথা বলতে চান আপনি বলেন সমস্যা নাই হ্যাঁ আসিফ ভাই আপনি দেখেন আপনিও কিন্তু বাড়াবাড়ি করতেছেন কেন আমি কিন্তু ওনাকে ব্যাগেজ থেকে রাখতেছি তারপর আপনি ওইটা নিয়ে কথা বলবেন তাহলে তাহলে আমার এখানে আপনারাই যাকে ব্যাকস্টেজে রাখতেছেন আপনাদের মুমিন ভাইদেরকেই আপনারা ব্যাকস্টেজে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন সেখানে আমার কি করা উচিত সেটা তো দর্শকরা বুঝবে ঠিক আছে আমি দর্শকদের হাতে ছেড়ে দিলাম এখন আসে পয়েন্টে আপনি এটার উপর রেফারেন্স করে তাকে বের করবেন এইটা কিন্তু হয় না আমি বের করছি দেখি আপনার সাথে এইটাই করবে বিষয়টা কিন্তু এরকম না আপনার সাথে যৌক্তিক কথা বলার পরে আপনি বের করছেন ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি আবার বলেন যে না আপনার সাথে যেই কাজটা করছে দেখেন তাহলে আমার সাথে কি কাজ করতে আপনি সুযোগ পেয়ে যদি সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেন ভাই সেটা তো করতে দেওয়া যাবে না তার মানে সিরাজিকে আমি এখন ব্যাগেজ টেজে রাখছি দেখা মানে সিরাজি সবই অযুক্তি কথা বলে বিষয়টা কিন্তু এরকম না 
আচ্ছা ভাই সেটা জি অনেক যুক্তিক কথা বলে অনেক মার্জিত আমি বলি না অনেক যুক্তিক কথা বলে আমি বলছি যে সে যে সবই অযুক্তিক কথা বলে আপনি যেভাবে বলতেছেন বিষয়টা কিন্তু সেরকম না ঠিক আছে আপনি কথা কিন্তু প্রশংসা করে দিচ্ছেন সেটা জি হচ্ছে খুবই ভদ্র মর্মভাষী না এটা প্রশংসা এটা তো এটা প্রশংসা না এটা হচ্ছে মানে হাসিমূলক প্রশংসা ঠিক আছে জানেন হাসিমূলক না ভাই আমি সত্যি মুখ গম্ভীর করে বলছি যে সেটা জি হচ্ছে খুবই ভদ্র ভালো ছেলে আপনাদের মানে সহযাত্রী আপনাদের সহমতের মানুষ খুবই ভালো কিন্তু ভাই দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যে আমি সবাইকে সেই ইয়াটা দেই না সেই প্রিভিলেজটা দেই না এখন আসেন আপনার কোরআনের বৈপরীত সেই লেখাটা লেখাটার কথা আপনি বলছেন ভাই ব্লগ জিনিসটা হচ্ছে কি যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বিভিন্ন ধরনের লেখা লেখে আপনার যদি কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকে বা কোথাও ত্রুটি দেখতে পান তাহলে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সেখানে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এরপরে যদি আপনি কমেন্ট সেকশনে গিয়েও যদি আপনি না পান উত্তর না পান বা কোনো ধরনের রেসপন্স না পান তাহলে আপনি অবশ্যই আমাকে একটা ইনবক্সে মেসেজ দিবেন যে ভাই আপনাদের ওয়েবসাইটে এরকম একটা লেখা ছিল সেখানে আমি কমেন্ট করেছিলাম কিন্তু আমার কমেন্টের কোনো রেসপন্স করা হয় নাই ত্রুটিটা ঠিক করা হয় নাই তাহলে অবশ্যই আমি সেই জিনিসটা সেই জিনিসটাকে অ্যাড্রেস করব। আমার একটু সময় লাগতে পারে নিশ্চয়ই জানেন যে অনেক কাজকর্ম থাকে এক একটা লেখাকে মানে চেক করা এগুলো অনেক কাজ আছে আমাদের সংসার ডট ইনফো বারবার বারবার সরকার ব্যান করে দিচ্ছে আপনি আপনি আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আমাদের ওয়েবসাইট সরকার বারবার ব্যান করে দিচ্ছে এগুলো নিয়ে নানা ধরনের সমস্যার ভিতরে থাকতে হয় তারপরেও যদি একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু এক সময় না এক সময় অবশ্যই করব সেই ত্রুটিটা সংশোধন অবশ্যই আমরা করব এই বিষয়ে গ্যারান্টি দিচ্ছি ভাই এইখানে আপনাকে আমি প্রমাণ প্রমাণিত মিথ্যাবাদী প্রমাণ দেখেন প্রমাণটা দেখেন এখন আচ্ছা এখনি দেখেন আমি বলতেছি আমি বলতেছি ওয়েট করেন আপনার সাথে আমার জাহাঙ্গীর আলমের লাইভে কথা হয়েছে হ্যাঁ যেখানে আপনি আপনার সাথে আমি বলতে চাই নাই জাহাঙ্গীরের সাথে বলতে চাইছিলাম যে লালু কইরা যে সহি মুসলিম প্রচার করে সেখানে আপনারা দাবি করতেছিলেন ওনাকে আমি বলছিলাম যে আপনারা দাবি করতেছেন কোরআনে প্রশ্ন করতে নিষেধ করছে হ্যাঁ তখন জাহাঙ্গীর আলম আপনারকে আপনার উপর ছাইরা দিচ্ছে বা আপনার সাথে কথা বলতে আমাকে দিচ্ছে সেখানে আমি আপনাকে অনেকগুলো আয়াত দেখাইছি ঠিক আছে তারপরে আপনি আর কোনো কথা বলে নাই অন্তত কোরআনে যে প্রশ্ন করা যাবে না এই বিষয়ে কিন্তু আপনার লাইভে আমি আবার শুনছি সেম কথা বলছেন যে কোরআনে প্রশ্ন করা নিষেধ করা হয়েছে ঠিক আছে তো আপনি আপনি কিভাবে নিজেকে সৎ হিসাবে দাবি করেন কারণ কথা বললে বলা যায় অনেক কিছু কিন্তু কাজটা কি করতেছেন সেটা হলো মূল বিষয় হ্যাঁ আচ্ছা কোরআনে অবশ্যই প্রশ্ন করতে বলা হয়েছে যেমন ধরেন আপনি যেমন ধরেন বিভিন্ন ধরনের মাসালা বিষয়ক যেমন ধরেন আপনি কিভাবে স্ত্রী সহবত করবেন বা কিভাবে দাসী সহবত করবেন এই সমস্ত বিষয়ে অবশ্যই আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন ইসলামের দৃষ্টিতে কিন্তু ইসলামে থেকে থাকা অবস্থায় আপনি কখনোই আহ আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না ইসলামের এই প্রশ্ন করতে রেস্ট্রিকশন আছে এই প্রশ্ন করাটা কুফরির কাছাকাছি সম পর্যায়ে চলে যায় কুফরি হয় না কিন্তু সম পর্যায়ে চলে যায় আপনি বিভিন্ন ধরনের ওই লাইফটা শুনেন ওই লাইফটা কিন্তু আছে ওইখানে যে এই ব্যাপারটা কোরআনের যে রেফারেন্সটা আপনারা দেন সেই রেফারেন্সটা কি জন্য দেওয়া হয়েছে বা সেই রেফারেন্সটা কোন কথা মানে বাড়তি কথা মনে করেন একজন চাকরিতে গেল সে যে কাজের কথা জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞাসা করলো যে আমার মালিকে কয়টা বিয়ে করছে মালিকে কয়টা হ্যান করছে মানে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার জন্য কোরআন নিষেধ করছে হ্যাঁ এই ব্যাপারটা আমি লাইফ আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে উই যে লাইফটার কথা আপনি বলছেন মেহেদি হাসান ভাই আমি আমার ওই লাইফটার কথা মনে নাই হ্যাঁ আমি অনেক লাইফ করি অনেক মানুষ আসে শত শত হাজার হাজার মানুষ হাজার হাজার মানুষের সাথে আমি অলরেডি কথা বলে ফেলছি এই কয়েক বছরে হ্যাঁ অনেক অনেক মানুষের সাথে কথা বলছি এখন আপনি আপনি কবে আসছেন কি হয়েছে এত কিছু আমার ভাই খেয়াল নেই মাঝে মাঝে কিছু কিছু জিনিস খেয়াল থাকে কিছু কিছু জিনিস খেয়াল থাকে না এটা ভাই মানে মানুষের ন্যাচার এখন আপনি যেটা বলেছেন সেটা এখন আমি আবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে ইসলামে আপনি বিভিন্ন মাসালা বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন ঠিক আছে সেই বিষয়ে যেমন ধরেন আপনার স্ত্রীর দাসী আছে তার সাথে আপনি সেক্স করতে পারবেন কি পারবেন না সেই বিষয়টা নিয়ে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব বা নবীন নবত্ব 
এই সমস্ত বিষয় কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন ফেরেস্তারা ফেরেস্তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সম্পর্কে শয়তান সম্পর্কে এই সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা যাবে না পরকাল সম্পর্কে এই সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা যাবে না এই সমস্ত সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে মেনে নিতে হবে না আসিফ ভাই আপনি যেটা বললেন এটার সাথে অবশ্যই আমরা একমত না কারণ আল্লাহ বারবার কোরআনে বলছে যে তার সৃষ্টিকে দেখতে বলছে তার সৃষ্টিকে দেখে তাকে ফিল করতে বলছে যে হ্যাঁ সৃষ্টিকর্তাকে ফিল করতে বলছে যে তার সৃষ্টিকে সবকিছু কি চোখে দেখা যায় মানে আমরা কি সবকিছুই কি দেখতে পাই বস্তুগত এবং অবস্তুগত দুই ধরনের জিনিস আছে এখন আল্লাহ তালা যদি অ্যাবস্ট্রাকেন্টিটি হয় তাহলে কি আমরা তাকে দেখতে পাবো আমরা তাকে তিনি এখানে আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে তার সৃষ্টি দেখার মাধ্যমে তাকে ফিল করো এটা একটা উপলব্ধির বিষয় এক মিনিট এক মিনিট অনেকক্ষণ শুনছি একটা কথা বলতে দিন একটা কথা আপনারা আপনারা যে কথাটা বলছেন যে কথাটা বলছেন আসিফ ভাই যে কথাটা বলছে দুটো কিন্তু একই রকম কথা আসিফ ভাই বলছে নবী জামার বোতামে যদি নোংরা থাকে তাহলে সেই কথাটা বলা যাবে না এই কথাটা যদি সঠিক হয় তাহলে আসিফ ভাইয়ের কথাটা ঠিক আর আপনারা যদি বলেন না নবী সম্বন্ধে নিন্দা করা যাবে তাহলে সেটা বলুন নবীর সম্বন্ধে কি নিন্দা করা যাবে সেটা কি প্রশ্ন করা যাবে এটা কি ইসলাম জায়েজ না না জায়েজ এই কথাটা বলুন নবাব ভাই যে রেফারেন্সটা দিয়ে বলা হয় মানে কোরআনে বলছে কথা প্রশ্ন করা যাবে না সেই বিষয়টা হচ্ছে যে প্রেক্ষাপটটা এরকম নবীর কাছে আইসা মানে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতো যেমন আমার আমার বাপে এখন কোথায় আছে আমার গরুটা কোথায় আছে মানে যেগুলা মানে অপ্রাসঙ্গিক হ্যাঁ এবং যে প্রশ্নগুলা মানে কি বলে অর্থ বহন করে না সেই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে তো এটা তো যৌক্তিক ভাই কেন ওই প্রশ্নের কথা আসছে যখন আমরা দেখি আসিফ মহিদ্দিন লাইভে বলে যে কোরআনে মানে মুসলিমদের প্রশ্ন করা যাবে না সে কথাটা বলে এইভাবে হ্যাঁ কিন্তু ওই কোরআনের আয়াতটাকে কি বলা হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে হ্যাঁ আপনার যদি কোনো কিছু না জানেন আল্লাহ নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে আমি সেই লাইফে কোরআনের রেফারেন্স দিয়েছি ঠিক আছে যেখানে রেফারেন্সটা আছে সেইখানে রেফারেন্স টাই বলা হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবা না এইটা তো যুগ এইটাই হচ্ছে ভাই একটা হচ্ছে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা যখন থাকবে তখন আপনি কোন বাউন্ডারি আসলে তৈরি করে দিতে পারবেন না কোনটা প্রাসঙ্গিক কোনটা অপ্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে যে প্রশ্ন করবে সে সিদ্ধান্ত নিবে যে কোনটা আমার কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে কোনটা প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে না এটা তার ডিসিশন একজন মানুষের যদি সেই স্বাধীনতাটা থাকে প্রশ্ন করার স্বাধীনতাটা থাকে তাহলে আপনি তাকে বলে দিতে পারবেন না তিন নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার সাত নাম্বার প্রশ্ন তুমি করতে পারবা কিন্তু এক নাম্বার প্রশ্ন তুমি করতে পারবা না কিন্তু এক নাম্বার প্রশ্নে কিন্তু কোন স্বাধীনতা নাই এই প্রশ্ন তুমি করতে পারবো না এই রেস্ট্রিকশনটা একটু শেষ করি ভাই একটু শেষ করি ভাই এই রেস্ট্রিকশনটা যখন আপনি তৈরি করে দিচ্ছেন যে অমুক 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 প্রশ্নটা করা যাবে না তার মানে আপনি প্রশ্ন করতে বাধা প্রদান করতেছেন প্রশ্ন করার ব্যাপারে আপনি এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছেন কিছু কিছু জায়গায় আপনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেছেন যে এই 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 তমুক 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 প্রশ্নগুলো করা যাবে না এইটাই হচ্ছে যে প্রশ্ন করতে বাধা দেয়া আমি তো কাউকে সেই প্রশ্নটা করতে বাধা দিব না একজাক্টলি সেই কথাটাই তো বলা হচ্ছে এবং কোরআন সেটাই না আপনি ভুল বলছেন ভাই ইসলামে সেই কোয়েশ্চেনটা করতে সরাসরি বাধা প্রদান করছে যে কোন প্রশ্ন তাকে করতে দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হোক এই কথাটাই মনে করেন অযৌক্তিক আপনি যেখানে অযৌক্তিক প্রশ্ন করার করতে না বলাটাই বরঞ্চ যৌক্তিক ঠিক আছে এখন আপনি নিজেই আপনি নিজেই তার 
शिक्षागत योग्यता की व्यक्तिगत विषय प्रश्न प्रसंगिक प्रश्न उत्तर इलजिकल लाल रंग गजिकल लजिकल खुन कर मानसिकारश्न कर मानुषिकार खुन करते भारत इंडिया चारे बजे चारे समस्या समाधान पोचानो जाए मन करा अपना विदाय क्या विदाय फलो कर खुब छोट प्रश्न हाँ एक तुम प्रश्न प्रश्न करते उत्तर जीवन पावाना मध्य डिफरेंस प्रश्न 
प्रश्न करते उत्तर प्रत्येक मानुषिकार विदाय